Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что же, возвращаемся. Возвращаемся в последний матч на сегодня. Возможно, самый жаркий матч. И это Ликвид против Тундра Еспортс. И, дорогие друзья, мы видели уже, как играет Ликвид на этом канале, между прочим, сегодня. Мы видели, как играет Тундра, э, соответственно, тоже. И вот, знаешь, ожидания от матча как будто бы, как будто бы даже, возможно, завышены. Потому что есть небольшое ощущение, что Тундра, учитывая знамены, отыграет... Ну, ладно, это мое, конечно, субъективное мнение, но вот почему-то мне кажется, что здесь какого-то, скажем так, экшона прям быть не должно. Хотя, хотя, я видел, я уже смотрел матч Тундры, такое же у меня было точно мнение, и Тундра на одной из карт, на одной только. Но все-таки удивили. Вот что ты думаешь? Uh, да, слушай, по поводу, конечно, замена мощной у Тундры, в силу того, что uh, мы все прекрасно уже знаем, кого кикнули, мы контролы отправили отдыхать, то пришел Лаис, то потом на, следующую, там, на следующий матч пришел Касание. Uh, конечно, роль важная, то есть, по сути, поменяли оффлейнера так быстро. Оффлейн сейчас очень важен uh, в доте, в принципе, как и все роли, но оффлейн вот прям реально важен. Мы видим постоянно в бане конкретно офлейн героев Это там, и Марс, и ДК, и Тимбер, и прочие вот эти персонажи И вот так менять э, оффлейнера Возможно, не самым лучшим образом скажется, конечно, на игре Тундры Но посмотрим И Ликвид, кстати, не в самой приятной форме Поэтому э, я думаю, что будет счет 1-1 Но если вот только Ликвид именно отдадут первую Они обычно вот любят как-то и под вторую э, забрать Учитывая, что... Точнее, стоит учесть, что команда Тундра забирали карту у Авроры, с ними играли 1-1. Также сыграли там 1-1 с... Кем они там сыграли еще 1-1? С... Со Спиритами, с Оуджи, по-моему. Вот, и... Нет, с Оуджи пока не играли. В общем, у ребят, в принципе, ну, неплохая статистика. То есть так-то они могут карту отжать. А вот Ликвиды проиграли Авроре 2-0. Это вообще... Да, да, дорогие друзья... Ну и вот она, сетка, скажем так, да, группы. Видим, мы сейчас актуальная, свежачок, я так понимаю. А, давай посмотрим. Ну, понятное дело, кто у нас наверху, мы и так, в принципе, примерно понимаем. Единственное, что, обратите внимание, OG. По-моему, у них ситуация была чуть похуже. Теперь, учитывая, что у них 4 матча в ничью, они вырвались вот в верхнюю, так скажем, в верхней строчке теперь у них ситуация получше стала, между прочим. Виртуса, Виртуса, конечно, грустно пока что за этим всем наблюдать, но надо, ну что, надо включаться, как еще? Как по-другому. g 2 g я уже вообще не верю в них, откровенно говоря. Видимо, что огромные проблемы у них. Ну, блин, ситуация аналогичная. Ну да, вот эти Ликвид имеют уже два поражения при ничьи. Надо забирать победу, только победа поможет, знаешь, прям уверенно вырваться вперед По сравнению с теми, кто вот снизу, как раз таки вот от Team Secret и ниже э, Забрать первую победу будет круто, в силу того, что у вас уже будет шанс хоть как-то зацепиться Тоже будет тяжко, но надо Team Liquid потеть а, Вот и пятиугольник, устойчивость к тильту Team Liquid более устойчивый Ну, понятное дело, там, наверное, из-за того, что у Тундры замена, я думаю <laughs> Из-за этого устойчивость к фильту немного хромает Да, и пол героев, обрати внимание <laughs> Пол героев у Liquid чуть побольше Ну, Liquid и поопытнее ребята, конечно, будут Очень много турниров на Тир-11 не сыграли И да, хоть и занимать там вторые места и тому подобное, но ну, Liquid, как мне кажется, поопытнее Просто сейчас не в самой лучшей форме для себя, как я подмечал ранее Ну и в принципе, я думаю, все зрители видели по статистике и смотрели Если матчи Liquid было прям действительно грустно Liquid ожидали все от них, конечно, гораздо большего Но Liquid, не знаю, бывает у них, кстати, такое Уже не первый раз за ними это замечается, что они вот вроде хорошо, хорошо, хорошо Все ждут, такие ставят предикты, что Liquid там выйдут да, они прям вау-перформанс, wow но вы спокойно должны там из группы выходить. Потом такие ликвид приходят. Два игровых дня и все. Они внизу где-то барахтаются. Все, конечно, в шоке, но потом ликвид на следующий ивент уже готовится гораздо лучше. Вспомни в прошлом году, когда у нас были как раз-таки тундра, они... Да, если не ошибаюсь. Да, да, да. Короче, Тундра были победители Инта, да, там у них там все вроде бы было неплохо, и они пришли на Риаду. 
а на ряде они группы точно так же вообще провалили просто в холомин. Хотя все ждали от них там какой-то классной супер игры. Но вот. Он это было, получается, то ли в прошлом, то ли по Ну, в общем, ты понял, да, когда там это mm-hmm. было. Вот. И да, да. Ну, Тундер там это... совсем по-другому моменту была просадка, если ты имеешь в виду победу, то, что они победили на Инте, а потом на первом турнире сразу же очень плохо было. Правильно Но это был не, не первый турнир. Это был ну, там случайно. имеется в виду то, что дальше в новом сезоне ребята да. плохо выступали. Ну, там патч, ребята очень хорошо поняли патч, тогда, когда был Инт. Самые первые к ним подготовились, конечно, тогда развалили на Инте. Ну что, друзья, а мы спешим вам напомнить о том, что вам время. Dream League сезон 22, Винлайн проводит розыгрыш, в котором вы можете выиграть крутейшие призы. Для участия в розыгрыше вам необходимо сделать более трех ставок на матче Dream League, подписаться на канал Винлайн Спортс и оставить Винлайн ID в комментарии под постом с розыгрышем. Итоги будут опубликованы в телеграм-канале Винлайн Спортс. Наслаждайся игрой, а остальное за Винлайн. Ну что же, пока что ожидаем драфты, которые вот как раз таки они уже на экране появляются чудесным магическим образом. Что мы видим по банам? По банам пока что классика. Чена не увидим. Чен категорически нет, просто забудьте про него пока что. Марса убрали, МК неожиданно убрали, ДК также не будет. Вот тот самый ДК, которого все еще форсят, но уже как будто бы... Немножко не актуально, можно его вообще и из банов, и из пиков убирать. Есть такое ощущение, вылазит Бэтрайдер, здравствуйте. Здравствуйте, вот и Бэтрайдер. И вот посмотрим теперь, да. Буквально пару игр назад мы видели Бэтрайдера. От кого? Как раз таки, по-моему, от Ликвид мы видели. Да, Никто это был вероятно. Бокси. Это был Бокси. Это был Бокси у Ликвидов. Они забирали сами этого Бэтрайдера. И от Бокси там такая душка была. Здесь теперь уже сами Ликвид будут играть против этого самого Бэтрайдера. Но они должны понимать, как этот герой работает. Я думаю, что-то должны придумать. Знаешь, есть проблема. Очень давно Тундра Бэтрайдера не брали. Я вот его не вижу. Тундра, интересно. Но, понятное дело, герой сейчас тоже в бете. Вот, ребята любят там отыгрывать. Рубик залетает. Ну, Рубик саппорт. Скорее всего, не ценят, там на нем побегают или посвапают. Но Бэтрайдер мне нравится куда больше, чем Рубик, если честно. Ну, Рубик, да, Рубик тоже неплохо, в принципе, любят они и на Рубике пошпилить. Вообще, в целом, Рубик сейчас чуть ли не в каждом драфте появляется, очень даже активно, чувствует себя более чем прекрасно, потому что частые драки, да, относительно мы видим. Ну и в целом, по игре он себя классно чувствует, на линии хорошо, в течение игры хорошо, если там какие-то персонажи берутся с неприятными кнопками, у тебя есть Рубик, который эту ситуацию может более-менее исправить. Смотри, подбанили вингу, чтобы не сейвили, не сейвили из лосов, а, поэтому вот это хороший был бан. Правда, ожидалось, что бан этот будет чуть раньше, вот, ведь после пика бэтрайдера могла и винга инст залететь. И, там, но решили выбрать рубика. Хотя ликвиды с вингой-то играли, вот прошлую карту буквально вот против шопифа отыгрывали, винга неплохо зашла и спокойно там сыграли, победили даже, поэтому но они там да, просто они... украли. А украли да, себе. И у них предыдущая игра, они тоже были на бэтрайд, тоже с бэтрайдером. И против них взя, как раз-таки взяли эту самую вингу. И несмотря на то, что ликвиды прям шикарно провели начало, даже несмотря на это, скажем так, винга все-таки... Ну, в общем, Shopify там кабэкнули очень жестко, и ликвиды отдали, несмотря на то, что у них был бэтрайдер в пике. В следующий они снова взяли бэтрайдера, и вингу вот как раз-таки украли для того, чтобы у оппонентов не было такой опции. Угу. Ну да, я вот вижу, там ребята играли Ну тогда Винга, видимо, хорошо отработала На своем Дополнительные Но, баны внимание. Да, Oracle <laughs> Нечастый бан на самом деле Интересный момент Далеко не частый, а причем Да, вообще до этого героя давно не видел Прям реально давно Там его кто-то брал, по-моему, слушай, я что-то где-то видел Оракла. Где-то видел, кто-то его брал, кто-то его, его точно брал. Вот если скажешь мне, я подтвержу информацию. Вот, помню, Оракла не, точно не скажу. Уже, уже появлялся на Дрим Лиге. Вот, очень тоже я типа, удивлен. Ну, ладно. А, так, Думчик, Все Думчик залетает. Слушай, отпустили на самом-то деле вот этого персонажа. Не подбанили его на удивление. Тундра, видишь, пробежались. Химика забанили, Ташку. 
Понятное дело, забанили Вингу, потому что под сейф. Но вот, допустим, вместо Алхимика, по идее, должен был Дум залетать на дополнительный бан. А то Дум это сильно. Дум это сильно и, и опасно на самом-то деле. Да я бы не сказал, что прям настолько сильно, да. То есть, почему? Я объясню. Обратите внимание, там сами подбанились троечки от непосредственно Liquid. Да, непосредственно от Liquid. Они сами героев этих активно подбанили, поэтому взяли то, что осталось. И обратите внимание, что, соответственно, Тундри теперь, скажем так, выбор-то небольшой из строк остается относительно. Сразу, между прочим, берут себе Луну, добирают Титана. Вот это что-то интересное начинается. Ой, как хорошо, слушай. Луна, Титана, ну... Бэтрайдер это, это настолько сильно смотрится снизу. Ну, похоже, засолка будет от саппортов и... 4 плюс 1 как-то будут играть под Луну. И для этого уже хороших два героя ребята взяли. И в дальнейшем а, Титан будет резать армор. То есть какого сейчас керри возьмешь, он будет, если это какой-то прям жесткий лавкач по типу там ТБ и так далее, то армора, ну, мы не увидим. Титан все срежет, и Луна спокойно будет его забирать. Так, ну и вот он пак появляется достаточно быстро. Мне нравится текущий метод, да, то, что, знаешь, приходится открывать каких-то кор персонажей намного раньше. Если мы вспоминаем какие-нибудь бородатые времена, когда в начале суппорты, троечки, на последний, на последний, да, это керри и мидер, теперь уже зачастую очень часто приходится брать корт персонаж намного раньше, потому что иначе ты можешь, ну, просто не получить этих персонажей. Очень много возможностей забанить, и, ну, да, да, приходится открывать намного раньше. Пак открыли, вот не знаю, почему конкретно сейчас здесь пак, но окей, они сейчас еще второго героя доберут. Скорее всего, нужно еще одного сапика добрать. Кто у нас остался? Кто будет неплохо. Есть какой-то Леон, есть ШД. Да, вот ШД. Под сейф. ШД. Кстати, кстати, вот это вопрос очень хороший. Они забанили Вингу против Бэтрайдера, но не забанили ШД. Да, ШД против Луны очень хороший. Против Луны хорошо, и против, против Бэтрайдера Бэт замечательно, а. да, есть просто раздолье для этого ШД, поэтому какое-то время подумали, скорее всего, именно над паком, ну и ШД набрали, потому что ну, тут вариантов других нет. Кстати, удивлен, что, вот видишь, могли, конечно, сами забрать себе Тундра на ШД, непонятно, почему не забрали, ну, так, там, по-моему, быстро появился Титан, и, скорее всего, уже была заготовка, что он откроется, но не подумали, скорее всего... Ведь была, по-моему, такая карта У Ликвидов, по-моему, как раз таки Была эта карта Против ШД они уже играли Тоже там Луна появилась, что ли И оппонент пикнул ШД Не помню точно, Ликвид это были или же нет Но там это было очень сильно Еще, кстати, Ликвид очень Но... часто отдают Не баня от Тимбера Вот смотри, Тимбер это не в бане Был на какого-то определенного момента А Ликвид... По минимуму банят данного персонажа Непонятно, почему вот против Авроры Почему ребята проиграли 2-0 Они ни, ни в одной игре не забанили Тимбера И Тимбер просто на ФП залетал у, у Авроры Да, 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 было, было, было Это как раз, по-моему, мы комментили Очень да, странно, очень странно так. Почему Ликвид как-то игнорирует данного персонажа Они, если вдруг он По какой-то причине не залетает в драфт Они банят вот только на последней стадии Типа, а вдруг зайдет, давайте ладно, кинем в бан Очень странное решение И за это поплатились ребята, но Смотрю, <смех> не стали банить его раньше. Ну, в данный момент э, Тимбера бояться, наверное, вряд ли будут, потому что есть ШД условно, есть пак, в принципе, тоже неплохо против него смотрится. Поэтому сейчас мы вряд ли уже Тимбера здесь увидим. И опять-таки, мне больше интересно, почему все-таки Титан, да? Ну, то есть, окей, я не спорю, герой сильный в определенных моментах против определенных героев. Но вот здесь они же его открыли, получается, когда видели только Рубика и Дума. Mm -hmm. Какой резон брать это? Возможно, какая-то сорота, возможно, я чего-то не знаю, но... Они уже играли не, не уверен. Они уже просто так играли, Титан с Луной, и играли с ребятами. Вот, но Найн Класс там, по-моему, играл как раз-таки на Титане. Вот, неплохо сыграли против Спирит, кстати, играли Тундра. Вот, тогда получилось выиграть карту. Вот, очень надеюсь, что сейчас тоже получится с Титаном очень хорошо. Тогда Керри там был... Там Кунг Алхимик из Коров, из Кор позиции были, и еще и Тимбер. Вот тут еще знаешь, когда пикают Титана, ну прям очень не хочется брать какого-то террорбейда, там, нагу, ну вот ловкачей, у которых армора много. Потому что все это дело режется и неприятно, конечно, становится играть. 
Поэтому еще вот отчасти, поэтому, наверное, взяли Титана. То есть ты сразу прикрываешь. Вот, кстати, смотрите, Team Liquid, ну, как я и говорил, вот они прям под последний бан просто банят Тимбера, потому что, ну, вдруг зайдет. А он может дойти, почему бы, да, не попробовать. Пак на керри, видели, уже знаем, <laughs> были там эти моменты смешные. Пак на керри, Тимбер, там, я не знаю, в мид пойдет, и Думхард. Все, погнали играть, и все. И Луну можно подразвалить, плюс Титан не особо страшен, Тиника, и Трайдера будут резать, резать айда бы здоров. Да, только Тимбер, они ликвиды же сами забанили. А, ну да, я что-то не то помню. Да, да, да. <смех> да <смех> перепутал маленько. Заплыл. Да, но Тимбера, не знаю, вот почему они его сейчас забанили, как будто бы, как будто бы. Не самый лучший бан. А, это Брюмастер. Ладно, ладно, это, возможно, мое личное, знаешь, скептическое отношение к этому персонажу в данной мете. Но, зачастую, все-таки, ну, часто берут, ладно, часто этого персонажа берут, и, значит, есть причина почему. Да, здесь я скорее говоря, не вижу прям жестких причин, зачем это делать, но какой-то план у них определенный есть. Может быть, ты мне объяснишь, зачем здесь брюмастер? Вивера mm. отвечают. Это интересно. Что-то интересное. Да, Вивера давно. Ну, как, кстати, я лично давно карт прям не, с ну, Вивером не видел. Ну, да, периодически появляется, допустим, Ликвиды, как там с Вивером у них дела вообще обстоят. Я не видел Вивера от Ликвид. Это давно. Там они по стандартам достаточно корм особо пробегаются. Ну вот смотри, для Лейса Бремастер. Поэтому будет интереснее вдвойне посмотреть. Ну и вот и предикт, кстати. Ладно, вижу я, что Титан это, знаешь, такая немного сигнатурка. Да, часто берут его. Ну тогда окей, тогда окей, очевидно какой-то план есть, и они его, соответственно, придерживаются. Но вот насчет брюмастера я не знаю. Хотя с другой стороны, ладно, здесь... У Лейса прям наверное, отрицательный винрейт на этом брюмастере. 41% на просто сцене. И 17 раз он всего убрал в компетите в доте. Ну маловато, если честно. То есть для того, чтобы вот так открывать против сильного достаточно оппонента, несмотря на форму ликвид, я думаю... Можно было попытаться что-то интереснее найти. А мы вот находим коэффициент от наших партнеров из Винлайн. Ликвид 1.9, Тундра 1.9. Вот это да. Прям в равную. Ну, понятно почему. Тут сложно определиться с фаворитом. Но бы драфта реально хороши. Ну что ж, дорогие друзья, начинается. Начинается матч Team Liquid против Тундра и Спортс. Это последний матч на сегодня. На составы команд у вас на экране, да, если кто-то не знал, Тундра. Это Pure, Topson, Lace, Nine Class и White Mon. Ну и Liquid, вроде бы, особо без изменений. А, да. Начинаем. Начинаем потихонечку, поэтому наслаждайтесь игрой. Остальное за винлайн. У микрофонов все те же. Тепло твоего тела. И Дантес будет комментировать все это для вас. И давайте же смотреть. Давайте же смотреть. Вот они, смоки. Занимается. А, занимается. Нет, особо ничего не занимается, потому что вар поставили и отошли на свою двойку. Ну, хоть похоже, тундра готова подраться. По ощущению. Не вот так там в пятером собрались. По ощущению, либо на руну хотят выйти на воде, либо по, -по, -по вражеский лес как-то. Вот если Микки подцепить как-то можно, в силу того, что Вивер достаточно тонкий персонаж, Шикучи там. Кулдауница долго в первом левеле. Уйти не получится. Ну, откровенно говоря, слабо верится в то, что ребята будут как-то активно за руну драться. Хотя, обратите внимание, как кликают. Как же они кликают, как же не хотят. Неужели мы увидим первую драку? По-моему, за сегодняшний день не было особо. А, нет, были, извиняюсь, были. И ФБшки на воде. Но это были первые матчи, первые половина дня, так скажем. И обрати внимание, бокси... Как будто даже подставляется. Ну нет, он сюда спокойно уйдет. Конечно, немного по щам получит, но пьюр да, спокойно пару, отсюда отойдет. Пару, ну, У нас в итоге вышло. Ликвид забрали себе три руны, а вот а, команда Тунжа довольствуется всего одна. Ну, как я понимаю, это как раз-таки именно боксе. На да, заслуга он спрятал на mm -hmm. руну. Да, да, да. Хорошо. Мне это неплохо. Приятно в самом начале вот... Э, отфармить три рунки. 
Ниша на паке против Топсона на тени. Ну, тут такой медок. Вот еще знаешь, Ниша может хорошо сыграть прям на паке. Контроля справа против пака много. То есть, если в лосо могут поймать, то есть гречка лосо сразу же может полететь. И все. И пака, ну, пака и мокрого места может не остаться в какой момент. Поэтому Ниша должен максимально аккуратно отыгрывать. И должны отыграть хорошо саппорты. То есть, что там демон где-то сейвить. И на развороте, возможно, придется забирать. В тайм класс сделать First Blood. Инсейню забрали. Микки. Ну, будет получать по щам. Пока стоит один. Или... Ну, не факт, ну, на самом нет. деле. Да, стоит, просто качается. Ничего страшного здесь пока не происходит. Прилетает обратно инсейни. А инсейни хочет подраться. На лейса есть нападение. О, бочка какая Но на класс. Да. Флеймбрик неплохой откидывает. Правда, все равно догоняют. Да, нагоняет здесь Брюмастер, он будет погибать. Обратите внимание, сколько напалмов висит на Мике. Как же ему может быть больно здесь? Пятый также на него душит, душит максимально. Но как будто опасно уже дальше идти. На классу лучше отойти. Да, Мики потерял огромное количество здоровья, учитывая, что всего один там гус остался. Ну, может, Энсенья, конечно, что-то ему там выдаст. А, фласки, правда, скорее всего, нет у Рубика. Ну, Микки будет на хп ставить, хотя хилится. Ну там, ладно, там хп-то хилить у него сколько там? 600 хп всего. А, так что там танвысом нормально будет, это хилится. За Денайл тут руны. Миша, вышел. обрати внимание. Да, да, да. Он сначала забрал одну руну, потом на арбе, вот он сделал эту фишечку, да, когда ты забираешь руну, на арбе уходишь на другую. Не стал ее забирать, потому что, видимо, не особо в ней нуждается, просто сломал. Просто сломал, Топсону не отдает. Ни себе, ни людям опять. Опять ни себе, ни людям. Ну, вот такие вот, да. <смех> Эгоисты, игроки. Ну, а по-другому никак, иначе побеждать не получится. Здесь нападение, между прочим, спрятали кого? Это пьюр. По луне неплохо можно поработать. Убить, скорее всего, вряд ли. Зато урон внести более чем. Да, иллюзия И, Я вижу, подумать. что... На раскачка бокса мне очень интересно. Я так понимаю, он второй себя прокачал. Для того, чтобы побольше демонжа вливать. White Moon очень здесь больно. 33-й неплохо так его пробивает. О. Ну, ладно. Кстати, хороший спел. Сразу же покрыт. Этому думу будет при... приятно максимально стоять на этой линии. Пьюр покрыт стату. Топ-2 уверенно держит. Пока там, к Вивер приближается, конечно, к нему. Но Луна, я думаю, поприятнее будет стоять на верхней линии. Опа, а вот и рубрика, друзья, раскопали от наших партнеров из Dota 2.ru В текущем соревновательном сезоне Team Liquid теряет первую тир-1 вышку на одной из линий раньше, чем любой другой участник Dream League сезон 22 В среднем за карту жидкие лишаются первого строения за... на 11 минуте и 53 секунде Ну посмотрим, правда э, ли это на самом деле, вот в, этой, в этом конкретном матче а, Там на топе забирают Пьюра все же там Бокси красиво иллюзиями его заблочил и забрали. Еще плюс от земли было много урона. А, в итоге 33-й в итоге забрал фраг. С землей, скорее всего, да? Так предполагаю. Забрал его. Да, скорее всего. Ну и, видимо, мы... Ликвид начинает достаточно уверенное начало. Мне вот интересно, как там будет Райдер себя ощущать, да? Он вроде бы... Вроде бы поддушивает немножечко, но пока что не вижу прям очень активной игры. Но ладно, то ли еще будет, то ли еще будет на самом деле. 33-й, понимаешь, что лучше отойти. Там луна фолова приходит, очень злая, очень злая после того, как погибла. Ну и хочет его отгонять с этой линии. Так, ну и вот он на класс На бытрайдере, да. Ну, пока спокойненько на этой линии, на удивление. Зато на топе погибает все-таки Дум. Наказали, наказали за наглость. Бокси хочет сильно разменяться и разменивается. Mm, да, тогда не было. Вот разменялся и хорошо прям даже. 1-1-1 раскачка у ШД. Не знаю, насколько это правильное решение. Потому что здесь... Э... Ну ладно. Пока посмотрим. неплохо. Посмотрим. Она пока работает. <laughs> Фраги он делает, поэтому хорошо. Ну, просто играя на ШД, у тебя всегда дилеммы. Ты или хочешь играть через первый, да, для того, чтобы иллюзии были сильные, или же через э, третий, да, через поезд, потому mm -hmm. что... Ну, потому что много урона, соответственно. Ну, да, на, да, второй спел, он, он достаточно интересный, конечно, но как-то попозже обычно берется. Найн класс, на него нападение, как же много урона, там армора просто нет. И пойдет Микки, пойдет Микки до последнего. Нет, не пошел, отказался от идеи. Mm -hmm. Но как будто бы... Очень нагло. Ну, Здесь остается, но Инсейни это же наказал. можно было ожидать. Инсейни наказал. Все же на класс Не ожидал, скорее всего, такого. 
Думал, что не видно, скорее всего, его Учитывая, что была ночь Там на цене, я думал, думаю, прям Пиксель сцепил, Лаис Потеряет огромное количество здоровья Еще 8 стиков, жить будет, не критично Класс, возвращается на линию Тем временем за Ликвид уже один к перевеса на шестой минуте Вивер топ-1 по Нетворсу В миде Перетянулся в бокси Для того, чтобы законтролить наверху руну А руна на боте Топсон забирает руну щита да, вот так. Ну, щитом его здесь вообще не взять. Ну, здесь вообще не взять, можно даже суппортов сюда не стягивать, потому что прям слишком тяжело. А там кого-то гонят, такое Бай, ощущение, то White Moon. Больновато боксе, конечно. Но просто убежит. Забрать не получится. В такой ситуации. Ну, гоняет, гоняет, конечно же. На White Moon своего оппонента. Может вроде бы себе это позволить. Хотя была бы там мана, да. То есть там, естественно, было бы уже ситуация, наверное, в корне обратная. Пюр, кстати, смотри, ну что, вот э -э прям, ну, грустный на самом-то деле, 800 Отстает от вивера на, сколько, на 600 где-то золото, ну, 500, ладно Ну, у вивера там линия немножко поактивнее Поэтому немножко боксе. не затаймил бокси <laughs> А, все, украл, украл Я почему-то не заметил анимацию, того, как он подбирает руну мудрости Ощущение, что он даже к ней не подошел Она моментально исчезла вот. Но все же забрал. А, а, Пару на мудрости, все, все честно. Один-один. Обрати внимание, Дум все-таки решил играть через Мидас. Говорил я уже сегодня о том, что, ну, вроде бы, как-то от отказывались от этой темы, да, начали играть через Шиву очень быстро, но все-таки вернулся. Вернулся Мидас э, на Дума, потому что, ну, ну, это сильно, да, с этим не поспоришь, ты очень сильно разгоняешься. В Миду неужели нападение? Нет, Топсона просто отсюда прогоняют, но Бокси, вот даже непонятно, скорее всего, сам стоит именно на подсейфе, потому что Топсон как будто бы может понаглеть. И он наглеет, между прочим. <смех> Только я говорю об этом, как ниша уже неплохо так страдает. Правда, там дрифкоил есть, и можно на развороте, в принципе, попробовать. Да, главное самому здесь не ошибаться. Подходит сюда на класс и 33-й также сюда на... летает на телепорте. Дум нажимается. Ну да, здесь должны забирать также идти не хотя неплохой сон от Вайтмона. И можно даже нишу попробовать, да, нишу будет погибать. Пытается уйти на Арбе, но не получается этого сделать. Погибает также на класс Тут Лаис, кстати, пошел разваливать. 33-го, по идее, сможет забрать, а там кто-то еще подошел. А, бокс, ну ладно. Не смогли 33-го оформить. У -у -у, слушай, ну забрали пака, взамен потеряли тоже мидера и бетрайдера. Ну, понятное дело, что в плюс, конечно, для команды Ликвид здесь. Но огромное количество здесь героев втянулись под мид. Вот. По, -по, По поводу Медаса у 33-го, ну, в принципе, на доме, скорее всего, почему, да, Продолжить собирать медас Игры долгие Игры долгие, там они не за 25 же заканчиваются Не за 27, то есть там обычно средний Таймер 35, 37, 40 минут И за, за это время, конечно, медас Окупается Ну не всегда И бывают ну, да. игры, где как раз таки Начинают тебя жестко давить Этот медас настолько тебя Скажем так, замедляет и не дает играть что прям совсем печально становится. Но, я думаю, здесь был выбор как раз именно Медас. Почему? Потому что... Так, неужели очередная попытка нападения? Нет, Миша просто откинется и спокойно уйдет на арбе. В этой игре, обратите внимание, он просто с голым сапогом взял себе Медас. Ничего дополнительного, никаких э, брейсеров, ничего дополнительного. Просто голый Медас. И получился он на какой? На восьмой минуте, если не ошибаюсь? Mm -hmm. Это очень быстро на самом Но, деле. Возможно, чуть-чуть прям пораньше, возможно. Да, да, да. Его особо не напрягали на линии. То есть нет такой возможности. Опять-таки, на мой взгляд, потому что все-таки это Титан, который в Шаду Демона ну, не делает он ничего. Поэтому Дум спокойно качается, никто ему не мешает. И обрати внимание, он уже топ-1 по Нетворсу вместе с Вивером, между прочим. Да, на пару дел первое место. Заворушка какая-то готовится на миде. Не, не угадал. Ниша на топе нашел руну Арканы. <coughs> приятно, приятно. Сейчас пойдет куда-нибудь подраться. Учитывая, что Дримкойл от кулдауница гораздо быстрее. Ниша разбивает. Вардецкий. У Топсона могут быть проблемы. Дримкойл бы сейчас поставить хороший патрон. Дримкойл ставится. И похоже, Ниша пойдет дальше. Инсейни рядом. Но ХП у него мало. Лаис пытается его догнать. Получится. Минус по Инсейни. Нишу. Ну, Нишу, конечно, не подцепит. Хотя, кто его знает. Вайт вон тут находит. Развалился. 
<смех> Разложил, точнее, Лаис. Э, ниша, ниша, ниша. Уходит. А, уже не догонит за тердвобышку. Зашел. А тут Микки, кстати. Э, возможно, подставляется. Вполне вероятно. Вайтмон. Видит, видит, видит его ребята. И в Юльчик. Очень хорошо, но заб забирать будут не готовы. Надо просто отойти. Тут уже и ниша подошел. И Дримкол, смотри, посмотри, 20 секунд уже до Дримкол. Прям совсем ни о чем. Можно еще раз успеть его нажать. Найн класс пытается уйти. Микки бежит, хочет кого-то забрать. Найн класс Уходит. Стомп неплохой от Вайтмуна. Э, не дал. Пойти оппонентам дальше. А тут тут Топсон, кстати. Вот тут прям какая-то жесткая заварушка. Я не знаю, длиной просто в жизнь. Микки, огромные проблемы теперь у него. Есть э, таймлапс, поэтому вернется в случае чего. На, прожимай. А там Дримкойл, а там Дримкойл. Да, Пока да. Мута Найн класса все-таки забрали. Ну и Ниша теперь как будто сам может пострадать. Вайтмон неплохо так наваливает, обрати внимание, но Ниша... Должен уйти на арбе. А здесь таки. А здесь таки. Ну, понятное дело, да, это все для титана. Для того, чтобы его пусть. Ну, и потом, ушел. конечно, что-то заформит. А что он здесь делает? А как он здесь оказался? А почему он здесь? Как же ему больно? Он горит, он погибает. Не понял. А он на арбу, по не успел уйти. Вот он кинул ее первый раз, как бы сказал, что должен уйти на нее. Но почему-то на нее не ушел. То ли его как-то законтролили. Опа, дум а сразу вот же дум? в Инса сразу дум прилетел. Ну и да, должны здесь его, конечно, забирать. Я думаю, должен быть... Да и так, да, очень много дэмэджа залетает. Замедление пошло, это ультимейт на шату демона. Колоссальный дэмэдж залетает. Ну, легкий фраг. Хотя два ульта пришлось потратить. Mm -hmm. Да, да. Ну это мидер, поэтому не страшно. Вот Тиника приятно вот так забирать, потому что если Тини потеряет темп, то он же не вернется потом в игру. Все. То есть э, он уже этот темп потерял. Он уже четвертый по нетворсу. У него не все хорошо. И вполне вероятно, что не вернется Топсон на этом на тинике в игру. Это, по сути, уже минус один кор. Ну, Луна одна в игру не выигрывает при всем желании. Тиник обязательно здесь нужен. От него очень много зависит. Ну, не знаю, не знаю. Я не соглашусь. Мне кажется, там он, он же должен делать блинк. Это же не, не тини через саблю, я надеюсь. Потому что если через саблю, то да. Тогда он никак не успевает. Да, он уже с блинком. Мне кажется, что пока еще есть возможность. Еще актуальность не потеряна. Потому что можно суппортов сбривать, да, за проказ. На этом как раз-таки очень активно качаться. Можно, в принципе, да, вообще в целом. Дерется пока что хорошо, пока что работает. Главное, как раз-таки, моменты эти находить. Да, Другой вот вопрос, то, что у тебя да. играть как будто бы не с кем. Это да. Ну, нет, есть петрайдер всегда, с кем-то можно как-то выйти, плюс бермастер не прочь подраться, знаешь, с кем-то, учитывая, что ультимейт у него есть, вот, там подзальет, в принципе, я думаю, можно. Просто ну и вот, да, смаки вот есть, нажимаются. Небольшая проблема, вот, да. Смаки нажали, попробуют кого-то найти, а кого? Куда пойдут в итоге? На бот-линию, ну, а там искать, у нас да. Микки, что ли? Да, Микки, Микки там на, на низу и инцейнер. Но Микки поприятнее было бы забрать, на самом-то деле. Вард поставил. Ну, лосо. Самое важное, лосо имеется. И через него -то точно должно хватить, наверное, урона. Хотя не факт, обрати внимание, сколько... Ну, вот 1600. Ну, если ПТшку на, на силу, да. Тогда 1600. <laughs> Но я думаю, в критический момент он все-таки должен переключиться. Отказались, судя по всему, от идеи забирать, идти куда-то в лес искать кэрри вражеского. А здесь нападение. Дримкойл вешается, как же много урона взлетает. Я так понимаю, уже есть весь блэд. Нету еще весь блэд. Ниша немного отдает, конечно. Ну да ладно. Вайтмон пытается там прожать абсолютно мимо. Топсон пошел проказ по Думу. Еще и выкидывает его поближе к вышке. Дум нажимается на тени. Можно... Нет, он просто выходит отсюда. Рубик отставил. Выходит из этой драки. Топсон э, немного поближе выкинул к тиммейтам. Ну и все. Кстати, ну такая драка, знаешь, не прям вау. Хороший стом по двоим. Но, правда, побить не получится, к сожалению, здесь никого. На класс летит. Опачки, куда дворался Топсон. Огромные проблемы, у него сайленс работает. Топсоном спрятали. Топсон, кстати, сейчас выйдет и гречку может хорошую выдать. На самом-то деле, Микки заберет Топсона. Не успели ничего выдать. Минус пак, очень хорошо, лосо потратили. Лаис, огромные проблемы, у него пытается уйти, но у Телекинес прекрасно работает. Лаис будет, я думаю, погибать. Микки, последний тычка, летит. Все. Добрал. Ну, там еще, кстати, стаки были от Шадоу Демона, поэтому в любом случае погибал бы. Хороший минус Слушай, ну... 3 в сумме, получается, за всю эту драку. Да, и никак... не хотят отсюда уходить, обратите внимание. Не хотят отсюда уходить, можно вышку забрать и развернуться. Потому что драться-то не могут пока что Тундра. 
Вот теперь уже, да, как говорится, чем дальше в лес, тем больше я с тобой согласен, то, что Тини теряет свою актуальность. Тини не набирает вот этот сноубол, который, наверное, был запланирован, когда вы берете себе Тини, когда вы берете себе Бэтрайдера и, соответственно, Титана. Титана пока что я не вижу. Какой-то должный, скажем так... Эм активности, да, пока что его не хватает. Ну и Найн Класс на Бэтрайдере немного, конечно, не то. Здесь и посложнее на Бэтрайдере. С этим не поспоришь. Mm -hmm. Они классно взяли Вивера, как раз-таки понимая то, что будут играть на, против Бетика. Вивер, ну, Бэтрайдер не может его забрать, в любом случае. Шаду Демон, естественно, его тормозит. Рубик, ладно, Рубика можно было, конечно, линию убивать, но почему-то не получилось. Наверное, потому что Вивер слишком сильный и достаточно много Урона бы трайдер получал, не мог он так жестко давить. Ну и что, друзья, вот коэффициенты подъехали, да, пока небольшая пауза у нас имеется. Ликвид 1.45 и Тундра 2.55, между прочим. Верит здесь, конечно же, очень сильно в Ликвид, хотя, обратите внимание, по Нетверсу, да, разница, она минимальная. Всего лишь 1000 Нетверса на 15 минуте, как будто бы это вообще не что нападение на пак, его можно просто сбрить, но он успевает выйти. Ниша, ниша, Дримкоил на развороте, нужно немножко под выйти. Начинается... А где что взять? Где что взять? Вот он, Ливер, прилетает сюда. Жуки полетели, на Топсона можно спокойно выходить. Здесь слишком много героев, как будто бы, и подмоги-то особо нет, спрятали. Здесь Вивера, Микки надо немножко подвыйти, забрать никого не получилось. Ну и вот так вот на мирной ноте, скажем так, разошлись и договорились. Скажем, мир, дружба, жвачка, короче говоря. Не получилось никого забрать. И вот обрати внимание, как будто бы есть определенные проблемы у Ликвид. У них ведь дерется только, только, только кто? Только Вивер. Пак, он не может просто стоять, да, просто идти вперед. Ему хочется, чтобы кто-то фронтлейнил. Кто здесь фронтлейнит? По сути, только Микки. Да, есть Дум, условно говоря, но вот прям совсем в толпу он не может войти. Тут очень много делает Shadow, Shadow Demon, учитывая, что Микки, где-то ниша, они не боятся, знаешь, где-то подставится лишний раз, в силу того, что всегда рядом саппорт, который спокойно спрячет. И вот эти там несколько секунд, пока ты будешь в Астрале, за это время спокойно кто-то потянется из тиммейтов, а оппонент уже подумает несколько раз, а стоит ли оставаться тут? Может, э, лучше отойти как-то? В общем, Микки уже несколько раз показывал, э, что он может поддавить. И в случае чего? Что если на него разверну, развернутся ребята из тундры, там дадут гречку, дадут стомп, может быть, даже лосо, то просто что-то у демона нажмет один спел, и все. И у Вивера потом будет возможность нажать таймлапс и засейвиться в случае чего. М да, да. Определенно. Ну, вот мы подмечали это на время, во время драфтов, то, что Шаду Демона почему-то не забанили. И это сейчас он работает на сейв, да? Хотя он, в принципе, на протяжении всей игры может это делать. Но рано или поздно, когда Луна раскачается, и она уже, в принципе, мы видим в топе по Нетросу, у нее все хорошо. У единственной из команды Тундер, да, остальные испытывают определенные сложности. Определенное экономическое голодание у них есть, потому что это Тини, это у нас пятая строчка. Ну и Брюмастер Шестая. Соответственно, снова я вижу бремастера, который, скажем так, по нетворсу немножко проседает, но импакта тоже пока что немного. Не знаю, с чем это связано, или же просто неудачная игра, или как раз таки потому, что нетворса мало. Но нетворса мало почему? Потому что что-то не так. Явно не по плану идет. Ну и там Рейден скоро будет появляться на лейзе. Не знаю, насколько это быстро, но тем не менее появляться должен все-таки. Смог, между прочим, от ликвидов и хотят кого-то найти. Между прочим, могут найти. Здесь на готове стоят... Э... На готове стоят тундра. Слушай, а готова ли я в федерации? Там на кого-то нападение, кого подцепили? Это пьюр. Пьюр забрали моментально. Вайтмун пытается улететь, но не заберут, конечно, его. А, ну вот, минус. Юра забрали, очень хорошо. И... Даже особо не старались его, ребята, подсейвить. Все. Вот и приплыли, похоже, команда Тундра. Ликвид, есть подозрение, что не отпустят уже такое. Даже при всем, конечно, желании, там, Пьюр, хоть и лидирует по натворсу, то по один уверенно держит. Пока что. Пока что, да. Это подметить. А, Микки не погибает вообще. 3-0-3 у него статистика. У Пака тоже там минимум смертей. Его, по-моему, один или два раза все забрали, но... И то, по-моему, по один. О, посмотри, смотри, стоят, смотрят, смотрят. Ай, Микки, хорош, но гречка с Тосом, а Топсона все же хоронит. Понятно, и на класс прожимает лосо, добирает Микки. Как же, видел, как Микки нажал таймлапс? Он надеялся, что он далеко э, улетит, наверное, но не сильно, конечно. Но помогло это ему. 
И все же через достает. Забрали. Ну и вот она ответочка, да. Потеряли луну. Сами забрали через лосо. Вивер. А Вивер, наверное, хочет себе линку в ближайшее время. Но вот пока что еще ее не имеет. Нет, БКБшку хочет. Ну, вот не знаю, мне кажется, в этой игре как раз-таки линка более чем шикарна. Потому что он, он постоянно будет летать на этом лосо. И постоянно будет пытаться его сбривать буквально за пару секунд. Временем 3К перевеса уже. Ну ладно, 2. Это из-за пьюра, скорее всего. Пьюр очень хорошо фармит у тундры. Остальные, конечно, коры прям на дне под отворцем находятся. Даже немного грустно, знаешь, как-то. Вроде смотришь на Лаиса, он там ну, ради, конечно, хочет себе купить. Он, скорее всего, уже появился, да? Как там вообще? Нет, нет, еще не еще хватает. Нет. Там а, еще даже далековато, класс. я тебе больше скажу. Тут, тут вынюхивает. Найн-класс? Найн-классу надо выходить, на самом деле, отсюда. Он, да, он под вардом, конечно, стоит, но Микки... Если Найн-класс один, Микки, конечно, с ним будет справляться. Хотя, обратите внимание, подходит команда. Подходит Тини, подходит также еще и Титан. Они хотят повторить прошлый... Прошлую вылазку на Вивера. Но в этот раз Ликвиды как будто к этому готовятся, да? Как минимум рядом Ой, есть Шедов Демон. А, есть уже Радин. Ну, там летит, да, в Курьере. Ну, вот, только сейчас. Уже готовый. Тундра отходит. Понимает прекрасно, где находится оппонент, а оппонент их ищет. Причем идут ребята достаточно уверенно, но спокойно убегают. Тундра удалось засейвиться. Ликвид... По боту, скорее всего, пойдут, раз уже собрались как-то, надо бот-линию спушить. Все один вышка на 20-й минуте стоит. На бот -линии. Кого-то ловит. По-моему, это Тини, да. Топсон такое ощущение, что подставился, нажимается регенка. Ну и Дримкуэл. А, Дримкуэл мимо! А, нет, он... а Топсон откидывается гречкой. Он бы порвал его. Ну и будет выходить. Топсон, а, ну, в таком порвал, случае, да. Да, да скорее всего, порвал. Но в любом случае, он выходит в этот драк, еще и выхиливается, пока поймали на лосо, большие проблемы у него, он погибает, это ошибка от ниши, слишком далеко зашел, еще летает на ветрах здесь дом, 33-й проблема есть определенная у него, гречка также сюда заходит, его откидывают поближе, БКБшка от него нажимается, но Бокси также рядом, и Микки здесь, как будто надо выходить отсюда, слишком уж опасно, пытается, конечно, Бокси откинуться с пылами, но, к сожалению, откидывается сам, отправляется в таверну, и как же выкидывает сюда наперед, Погибает также еще Инсения. Хорошая драка для Тундры. Шикарно они, вроде бы, казалось бы, начали именно Ликвид. Но череда ошибок приводит к тому, что потеряют трех героев. Миша, видимо, забыл, что он сейвится только благодаря Шаду Демону. Пока что вот, забыл и поплатился сразу же. Наказали Тундру за ошибку, Нишу, и пошло дальше, поехал. А Микки не забрали, но забрали 33-го, да, по-моему? -по да, 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 да. да. Вот. Там очень хорошо Лейс, кстати, сыграл. Прям супер круто Он поднял Дума Когда Нишу забирали Он все, все это время в ветрах крутил Дума И соответственно после фрага по мизеру Команды Ликвид Спокойно можно было идти забирать 33-го А саппорты Ликвид не готовы были туда подходить Как-то сейвить Подошли, но видел сам Спокойно их разобрали Так, ну и хочет он себе потихоньку блин Также докупать Там правда еще далековато Пакс Микки пытается здесь немножко поделить лес. Кликают, кликают э, ликвиды, что здесь что-то не так. А, там иллюзия. Там иллюзия какая-то не очень приятная от Луны. Луна уже, скорее всего, да, там с Монтой. Что там что вообще у Луны? Вот тоже интересно, БКБшку, он думает, понятно, мы уже видели. А вот Луны мы на Минке не видели. Что появляется? В это время Пак. Выбирает для себя терзатели. О, время для Рошана. Время да, для да. Рошана, скорее всего. Уже рисуют на карте какой-то план Капкан. Ну и Тундра здесь также ожидают момента. Микки, правда, видит. Хочется очень сильно его поймать. Но там вся команда за спиной стоит. Да, опасно на самом-то деле. Мог нажимать ребята. Ниша. Подставился очень сильно. Топсон пытается отойти. Он на Дримкойле. Поймали, поймали Пака, поймали Пака. Шаду Димон сейвит очень хорошо. Микки стоит все это время в контроле. Микки, Микки, Микки. Топсон подкинул его. Забрали Вивера шикарно. И теперь проблемы у Ниши. Ведь керри команды погиб. И надо просто банально отсюда уходить. Пьюр начинает наваливать. Бокси заберут. А это, друзья, была драка с Арашана. 33-й. Куда ты бежишь? Зачем ты бежишь драться, дружище? Ведь кор команды погиб. Саппорта тоже нет. Ниша прыгает. Но хорошая ли эта идея? Дум повесили на Пьюра. Он спокойно отсюда уходит. Непонятно, зачем это все было сделано. Лаис будет кошмарить 33-го. А там ребята развлекаются с Найн-классом. Забрали его. 
Ну хотя бы какие-то размены. Ребята, оформили. Лаис будет, будет душить. Сейчас еще топнет. Нет. Отошли. Телепорт от ниши, но. Странная драка. На самом-то деле от Ликвид. Цепили, забрали Микки очень быстро. Ниша уже потратила Дримкоэл и решили. Что только что произошло? Я вообще не понял. Окей, забрали Микки, потеряли его. Там очень много кнопок нажали. Ладно, бывает. Пусть, как говорится, бог с ним. Но что произошло дальше? Вот этот выпад от 33-го, который бежит вперед. Знаешь, вот настолько уверенно, типа, давай, давай. Бежит вперед, нажимает дом и уходит. И тут, и тут же разворачивается, чтобы ты понимал. Он прям вообще без, без доли сомнений разворачивает. Говорит, все, моя работа сделана. Я пошел, ребят. Как говорится, главное, что он был, да? Что дом нажат. И, ну, ну, я не знаю, зачем это все было. Странная драка максимально. Теперь дума нет, придется ждать как-то эту кнопку. Но тем не менее смог нажимать, обрати внимание, несмотря на то, что дума здесь не будет. Дримкоэл есть. Драки, так, скорее всего. можно хорошо подраться тоже. Но все равно дум хотелось бы иметь. Ну там да. очень, кнопок е... очень много кнопок есть. И да, там Блюмастер не сможет, скажем так, разложиться. Но как будто бы уже не особо-то надо. Да, в такой драке. Там и Radiance имеется. А, подожди, а Рошана не стали забирать? Нет, ну да не забрали Рошана. Ну там драка для них была не самая приятная. Потеряли а, а, тоже, по-моему, и Топсона потеряли, и Найкласса. В общем, не особо было бы приятно идти на Рошана. Но я обратил внимание, здесь Брюмастер, который видел, видел, там Вард сломали на портале, он видел, что оппоненты заходили в этот портал. Как, как же игнорируется Рошан? Это интересно. Ну ладно, ладно. Допустим. Ну ладно, Рошан все-таки, да, по времени. Он уходит сейчас именно сюда. Он будет забирать. Верхнюю. А тут бы готовили драться. Ну так-то у них все есть. Из бакинг пару луны, поэтому можно попробовать подраться. Может, к первому идут, а вот луны пока нет. Но она сможет прилететь на аванпост. Но Роши куда-то падает достаточно бодро. Пьюр летит. Все, ребята готовы подраться. Да, и пошел дух, пошел дух. Да, есть информация полностью. Пол, половину только смогли снять Рошана. Сами уходят более сейвовую позицию. Ну и все. Момент истины начинается, дорогие друзья. Битва за Рошана. А, не думаю, что это последняя битва за Рошана. Но тем не менее, прыгает Топсон. Не совсем удачно. Его подцепили. Дум также в него залетает. Главное его добить. Да, погибает он здесь. Но проблемы сейчас могут быть у Микки. Микки нажимает там лапс. Все-таки успел отсюда пока что выйти. Как же много дэмэджа по этим спиритам. И Ниша также сюда врывается. Арбу отжал. Но ладно, пока Лейс живет. Все в порядке у него. Отошли. Тундра отошли. Более с его позиции. И хороший Дримкойл по двум героям залетает на Класс, проблемы большие у него, правда, на, Майт, на Байтмона, да, переключился. Вот, теперь на класс надо забирать. Летит сюда. Очень много тычек, но мисс срабатывает. На класс живет. Все еще еще пытается на развороте как-то уйти здесь, но нет. Его забирает Энсеня. Драку все-таки Ликвид забирает свою пользу. И надо забирать Рошан. Надо закончить начатое. А так забавно прыгнул на класс в конце прям в саппортов вражеских. Хорошие два фрага. Вот Ликвид на самом-то деле. Выдали дум по Топсону. Быстренько его забрали. И дальше ребята не готовы были уже драться. А Луна ни БКБ не прожала, ни ультимейт. Вот и фри Роша для Ликвид. Ну что, кому? Наверное, Микки. Или все-таки Ниша? Ниша. Ниша, Ниша. Ниша заберет себе на Игис. Ну что у нас по Думу? Дум может с блинком. Да, это мы уже видели от него. Выходит, я так понимаю, не успел заметить, наверное, Акторин. Но неважно. Луна в это время, обратите внимание, и БКТ. И... БК БК так же имеется. Что? А Егу выбили с ниши очень быстро. И ушли, просто ушли Тундра. Красавцы. Вот это неплохо. Вот это пиково Вот было. неприятный момент, конечно, да, но... Ну ладно, ладно, может быть, может быть. Наверное, класс также здесь на месте, готов э, врываться кого-то вытягивать. Фортап у него также уже имеется. Но вот это, скорее всего, выход на Т2. Но в боте будет. Хотим ли мы дефть? На ликвид. Т2 вышку. Глиф, наверное, надо нажать. Да, глиф нажимается. Как будто поздновато. Ну ладно. Я думаю, все равно эта вышка упадет в любом случае. Ликвид, в свою, в свою очередь, пытается толкать центральный коридор. Также вижу, что стягивается Дум наверх. Ну и хоть какой-то размен хотят получить, наверное, по вышкам. Также кликают на то, что терзатель, я так понимаю, уже стоит. Ну или народу. Скорее всего, стоит. Я думаю, Тундра готовы сейчас будут прям реально давить. На карте 4К перевес имеются, 20К у Луны. 
Юр очень большой, прям максимально большой, насколько это возможно А пока э, совсем скоро появится еще и Канда, я думаю, в ближайшие 2-3 минутки же будет много Вот разбивать смог, ребята Они готовы подраться в силу того, что э, абсолютно все есть Еще и недавно выбивали, э, выбивали Аигис с пака Достаточно быстро Еще бы разок вот так нишу забрать Его, кстати, видят? Должны были увидеть сейчас Там на класс запрыгнул наверх Оставил вард Лаис Разложился нишу подцепить Получится Либим хороший Топсон Гречка Тос с моментально стерли нишу И пойдут ребята дальше Бокси пытается подцепиться Топсон Ага, тут би от Пьюра Минус Бокси Кого-то еще подцепят Инсейню Бам по голове Там по ощущению, что забрал именно Вайт Мун себе фраг Но это Пьюр Он накидал бодренько Демеджа очень, очень много у Пьюра ну и вот он тот самый Тини, который прыгает и забирает вражеского мидера буквально за один прокат. Понятное дело, что там еще кнопки нажимаются, да, там какой-то бим, условно говоря. Но, но это же очень сильно, да, там буквально в секунду стирается пак, и нужно ему что-то придумывать с этим, возможно, я даже не знаю, ну БКБ или ЕУЛ, ну какой-то подсейф нужен, возможно, возможно. На... Что там можно взять? В общем, нужны сейф в любом случае. Топсон находит теперь уже 33-го. Двум нажимается, но здесь есть лосо. У Дума большие проблемы, он будет здесь погибать. Вот снова какой-то непонятный Дума 33-го. Что это было? Зачем это было? Да. 33-й, как всегда, за свое. Уже не первый думать ему такой выдается. Э, знаешь, вот он видит, что у него Дума есть в наличии. Он такой, надо его прожать. Просто надо. Кнопка была в кулдауне. С другой стороны, помнишь, во время драфтов ты говорил, что вот Дума отдали, да, почему-то. Может быть, поэтому. Может быть, в этом и была причина. Мы отдали, да, и вполне вероятно. Сегодня играли. Просто есть команды. Просто есть команды, против которых ты Дума не увидишь, что есть та. То есть Дума там не будет, он будет в бане. Ну, просто инста. Самый первый же бан. А здесь мы видим, что, ну, поняли, что не настолько страшно, да, что оппонент будет с Думом. Ну, возможно, это действительно так. В это время там терзателя очень быстро забирали, я понимаю. Не успел я обратить внимание, на кому достался шарт. Ну, вот из тех игр, которые есть, у них там у Liquid 4 игры с Думом и всего одна победная. Я думаю, поэтому и не банили. Поэтому им этого Дума и не забанили. 33-й. Аниша что здесь делает? Аниша что здесь забыл? Аниша что здесь забыл? Топсон прыгает на него. Как же много дэмэджа залетает Пьюр также бимом. Заканчивает. Жизнь ниши. Вот он, Тини. Красиво. Белый, да, Тини. Тини светится. Магический камень. Бегает здоровенный. Ну вот, опять-таки, вопрос открыт. Что там забыл ниша? Настолько в открытую, настолько неаккуратно. Непонятно. Абсолютно. Вот он, онлайн класс Можно в боксе как-то подцепить. Зачем-то спрятал именно себя. И теперь боксе будет погибать. В это время еще и Инсени отправляется в верну. Большие проблемы. Лосо поймали Хорошо. здесь. Микки, Микки отправляется. Ой, все. Ну это все. Это все я не знаю. Ну как теперь это все камбэкать? Они просто посыпались в момент ликвиды. Что с ними случилось? Все было так замечательно. Ну и все. Будет падать сторона. Даже и скорее две. всего даже не одна. Даже две. Третью, конечно, не спушат. Но две... По максималочке могут, я думаю, забрать. Вот видишь, Луна оставили на боте, а Топсон пошел медок сразу же демонтировать. Вот и все. И 15 тысяч превратятся в 18. Там прямо сейчас. И шансов на камбэк очень мало. На 10 тысяч обгоняет Пью по фарму у Мики. 10к. Это очень много. Как такое камбэкнуть, я не понимаю. Ну, возможно, хоть раз подраться именно вместе, а не видеть по одному. Но, возможно, уже поздно, да? Возможно, поздно. Кто его знает? Это типа когда-то далековато зашел, или это, или это от кого был Форста? Возможно, от Рубика. Условно. Застанили здесь. Спид 33. Это похоже на правду. Ну и вышли. Две стороны забрали. Спокойно вышли. Дорошама там еще, ладно, далековато. Но все равно можно и подождать. 20 тысяч перевеса за тундрой. Очень много, очень много. И Микки, смотри, Микки уже гораздо меньше на творца, чем у... И у Тини, да, и у и Лаиса на бремастере. Это, как... это какой-то кошмар. Mm -hmm. Вот ты мог в это вообще поверить, там, буквально минуты 4-5 назад, когда Микки вроде так хорошо шел, 
мог там куда-то даже подавить лишний раз, зная, что что Демон подсейвит, но очень хорошо начал играть Тини. Моментально забирают Пака, уже не первую драку подряд. Ну, ребята, и все. И уже гораздо проще драться, учитывая, что Тини фуловый остается после вот такой а, выходки на, на Пака, и все. Он фуловый, ресурсы по-прежнему есть, он ничего не тратит за, таки, за такой фраг, а вот ниша из раза в раз подставляется очень сильно. Ну и что Демон, кстати, вот в это все подсейвить даже не успеет. Там ни, ниша раз, разрывается просто за секунду. Ну что же, очередной смог от тундры. Идут они. Ну, они уже. Такое ощущение, что настроены заканчивать игру. Есть у меня такое подозрение. Но вроде бы готовы к этому ликвид, но вот. Не знаю, не знаю. Микки открывается очень далеко. Его можно как будто бы подцепить. Вот он день, неплохо. Но он на развороте успевает Микки нажать там лайф. Пока еще живет. Дум взлетает в тени. Неплохо. Что то еще? Кого-то сейвит. 33 нужно отсюда как-то выйти. Пак все еще пока что живет. На армии нужно выходить. Да, вышел. Бокси больно, но все еще. Нет, будет погибать. Будет погибать. Дримкул неплохой по двум героям. Нужно как-то на развороте подраться. Пьюр начинает разваливать. Дабл килл уже от него. Ну и как будто бы все. Да. Эклипс все еще работает. Ну окей, втроем еще остались. Можно попадаться. Но кнопок нет. Кнопок нет. Кнопок просто банально нет. 33-го, я думаю, заберут за считанные секунды. А, пытаются форсапами подсейвиться. Очень много урона. Очень много. Ой, куда везет? Везет Руби Хитрюга. Но забрали. Очень хорошо. Иначе Пьюр мог бы сейчас погибнуть. Ниша. Проблемы. Но Пьюру надо бы отойти на самом деле. Не надо а, вот так это делать. Но Ликвид прописывает Good Game. Это первая карта для Тундры. Тут реально, ребята, красавцы. Вопросов к ним нет. Вопросов к ним нет. Очень уверенно камбэкнули. Тини включился в игру в какой-то момент. Мы помним, как он несколько раз погибал а, то на топе, то что-то в миди его там цепляли. А, и ганги были не самые удачные. Но потом Тини такой. Я же Тини, а давай-ка я буду в, в пака влетать. Вроде мне кто-то поможет. Там лишний мим какой-то от Пьюра залетает. И все. Два раза пака забрали, и Тини вернулся в игру. Нет слов, одни эмоции. А что произошло, я не понимаю. Ну, то есть, Дум по щелчку пальца, его нет на карте. Ну, что это было? Какой-то непонятный, сколько, два или три раза, да, он там Дум решил вкинуть вообще в никуда просто. Потом, соответственно, Ниша решил... Ну, окей, несколько раз его забрали просто потому, что забрали. Но в моменте, когда он наверху просто в Соляново идет э, вплотную к крипам, говорит, ладно, сейчас я запушу эту линию, да, запушу эту пачку, скипну, все у меня будет хорошо. Вижена у него нет в лесу, да, вражеском. Но он просто погибает абсолютно безидейно, абсолютно, короче, очень странно. Не знаю, что произошло, куда делись Ликвид на этой карте, начали за здравие. Закончили, как закончили. Надо отметить, конечно, игру Пьюра. Сыграл достаточно хорошо. То есть, чисто... Сыграл хорошо на коре. То есть, э, перформанса прям вау не было. Да, под конец он прям уже слишком сильно перегонял э, Микки по фарму. Но это Луна, как бы, это Вивер. Э, понятное дело. Но стоит подметить, что Пьюр э, не фидел. Не фидел лишний раз, не подставлялся. У него там всего две смерти. Лаис неплохо сыграл на Брюмастере, неплохо контролил пант, то Шадоу Демона поднимал, то 33-го как раз таки в драках, перед тем, как он нажимал БКБ. Круто, мне понравилось, как Лаис сыграл на этом Брюмастере, то есть какую-то свою лепту однозначно внес. Да, с этим не поспоришь. Но мне кажется, что все-таки, если бы ликвиды не рассыпались, я не знаю, не выключились да, на этой карте, могли бы дальше пытаться драться именно в пятером, да, на, так, чтобы, ну, в общем, нормально принимать файты. 5 на 5 драться полноценно. И да, они там проиграли одну, одну, одну драку, не страшно. Ничего в этом страшного нет. Нужно просто собраться, попробовать еще раз, да, забрать условного Рошана и уже пытаться набирать, набирать, набирать. Но они начали что-то исполнять очень странно, и оппонент дали возможность. Дали возможность спокойно качаться еще больше. Да, просто вспомни этого брюмастера, который, у которого какой-то радианс на 18 что ли, или даже позже, я уже, честно говоря, не помню. Но суть в том, что... Или даже намного позже он появился. Но там не суть хороший в том, что... точно был. Там прям да, да, был. да, да. И ликвиды могли сделать так, чтобы тот же, тот же брюмастер оставался таким же не особо актуальным, чтобы Тини перестал быть актуальным. Но произошло крайне, ну, то есть в корне наоборот. Да. То есть 
Тини стал бегать просто крошит всех. Брюмастер тоже такая, знаешь, огромная неубиваемая панда. Ну, собственно, на мой взгляд, это можно было не, до, не допустить такого. Но ликвиды, к сожалению, допустили. Да, ну там, что Лаис, что Топсон очень хорошо сыграли на персонажах, даже имея э, самые низкие натворсы на карте. Получилось так, что, по сути, от них ожидалось э, от Топсона гречка Тос. Забрали нишу от Лаиса просто поддержать кого-то в ветрах. Какую-то приятную цель, что демон либо 33-й. Он с этим справился. И неважно, какой натворс будет у Лаиса. Э, дать ветра за панду, ну, может, там, каждый, каждый игрок. Это не зависит от твоего натворса. И вот ребята хорошо исполнили. Пару раз э, провели хорошие драки и камбэкнули. А учитывая, что Пьюр имел и так хороший натворс, так он вообще вырвался там куда-то в небеса. И последняя драка была просто бесшансовая. Да, и не поспоришь на самом деле. Ну что же, дорогие друзья, я думаю, мы потихоньку будем уходить на небольшую паузу, да? Да, и уже будем возвращаться со следующей картой. Будем надеяться, что вторая карта будет более надежная для Liquid. Снова здравствуйте, снова возвращаемся, снова Dota 2. Dream League, сезон 22, соответственно. И что? И что? И Liquid, и Тундра. Жесткое противостояние. На первое что-то случилось. Что-то случилось явно у команды Liquid. Но я думаю, пофиксим. Я думаю, должны пофиксить сейчас, да? И как-то реабилитироваться. По драфтам не сказать, что было все плохо. То есть, и мне, в принципе, понравилось, все было хорошо. В моменте просто ребята почему-то выключились, наверное, ошибались. Ну и карта закончилась, скажем так, не лучшим образом да, для Ликвид. Определенно, я думаю, сейчас, соответственно, должны подсобраться. Ну и 1-1 по стандарту сегодняшний день закончит. Да, ведь если команда Ликвид прямо сейчас отдадут 2-0, ну это будет просто кошмар. И там не остается шансов за... Ну... Для выхода в следующую групповую стадию э, ребята поедут домой отдыхать ну как домой они так в принципе можно сказать что из дома играют да вот поэтому просто покинут а, турнир ну что же э, ликвид да что было не так Ой, что было не так топсон включился лейс включился даже без надворсов без шмоток э, банально имея там блинк радик два артефакта отставание было просто какое-то жесткое мы видели что два данных Игрока были где-то там на дне по надворсам среди всех коров И было очень грустно И в моменте казалось, конечно, что да Ликвид с таким драфтом, с Шадоу Демоном С э, Вивером который, Шадэ, который всегда будет сейвить тиммейтов Ну, не получилось э, Ниша пару раз поставился, Топсон камбэкнул Лаис шикарно сыграл 33-го покрутил, повертел на ветрах И все Вот, в принципе, вся комбэчная ситуация не знаю, мне кажется, обсуждать прошлую карту уже вообще какого-то смысла нет. У них ведь не было как таковых проблем. Ну, серьезно. Пик был хороший. Начали замечательно. На, допустим, Nine Class, как сыграл на Бэтрайдере, мне не понравилось. То есть я видел сегодня Бэтрайдера от Бокси. Вот это да, вот это уровень. Nine Class на Бэтрайдере... Ну, ладно, здесь и посложнее было. Хорошо, он по пику его закрыли. Его закрыли, потому что Ликвиды знают, что такое Бэтрайдер. Они знают, что брать против этого героя. Они взяли... Что пошло не так? Просто плохо сыграли. Вот по-другому, мне кажется, нельзя здесь никак сказать. Поэтому, я думаю, все-таки надо будет подсобраться сейчас. Ну, на класс карту забирать. Не, знаешь, не тир один игрок. На класс далеко не тир один. Его взяли ты из тир три состава вообще. Да, я в курсе. Вот. Он пришел из Сайп Тим, да. Показывал, между прочим, хорошую игру. Насколько я помню, он там тоже один из немногих, сколько он там, 13 еще обнул. Если да, да, не да. ошибаюсь он, Ну, хороший да. ПТС имеет Найн класс и, в принципе, пользуется популярностью Среди наших Нашего комьюнити вообще ну, В общем, все его знают Но, опять же, сравнивать с Бокси Пока нельзя, пока нельзя Еще вот, может быть, годик, там, полтора-два Тир один сцены, и тогда можно Конечно, мне кажется, ручки Трусят у Найн класса Понимая, что вот Тир один сцена, к которой хотелось прикоснуться, и вот получилось. Отыгрывает, и неплохо отыгрывает. Неплохо отыгрывает. Стоит его за это дело похвалить. 
Нет, от игры это определенно хорошо. Мне кажется, ты сейчас очень сильно рискуешь набраться хейтеров, откровенно говоря. Потому что Nine Class, ну, да, понятное дело, что он недавно, да, вот прям совсем на тир один сцене. Но мне нравится, допустим, как он отыгрывает. Не на всех героях, понятное дело. Да, я думаю, он сам понимает, что есть персонажи, которые для него прям, ну, мейн-мейн персонажи, да, где он может показать себя. Есть персонажи, где он, ну, чуть похуже, да. И он сам прекрасно это понимает, что пул нужно дорабатывать, Поэтому все у него будет нормально да? Мне кажется, тут все окей Ну что же, ждем драфты, дорогие друзья Ждем драфты и вот Интересно, вот хочется Хочется, чтобы отдали, конечно же, этого Бэтрайдера для Ликвид Чтобы вот снова посмотреть на Замечательный, замечательного Бэтрайдера да, вот Такую тоже интересную игру Но в целом, я думаю, что Главное, чтобы Сами Тундра в этот раз не намудрили что есть у меня небольшое опасение, что они сейчас сами что-то экспериментально напикают. Уже вполне вероятно. Ну, в Бетрайдера не верю, конечно. Мне кажется, команды его забанят. А все же он наделал грязюки. Эти, ну, это лосо. Я думаю, что Ликвид его сразу же забанят. Даже не попытаются как-то забирать. Лучше забанить от греха подальше. Не себе, не людям, как говорится. И что-нибудь свое лучше пикнут. <coughs> сыграют на этом, попробуют. Вот, либо же Тундра поймут в какой-то момент, что почему-то они его не банят, хотя так хорошо с ним сыграл Бокси. Давай-ка мы его сами подбаним или украдем. Вот как-то так. Ну что же, ждем. Ждем драфты. В ближайшее время, я думаю, они должны уже появиться. Ну что ж, друзья, чего ожидаем? Чего ждем? Чатик, давайте, подключайтесь. Не только же душить комментаторов, можно и немного на игру обсудить. В кого верим, друзья? В кого верим? Хотим ли мы Ликвид или хотим, чтобы Тун разобрали все-таки 2-0? Давайте, делитесь. Что, друзья, мы хотим вам напомнить о том, что во время Dream League сезон 22 Винлайн проводит розыгрыш, в котором вы можете выиграть крупнейшие призы. Для участия в розыгрыше вам необходимо сделать более трех ставок на матче Dream League. Подписаться на каналы, на канал Винлайн Esports и оставить свой Винлайн ID в комментариях под постом с розыгрышем. Итоги будут опубликованы в телеграм-канале Винлайн Esports. Наслаждайся игрой. Остальное за Винлайн. Вот это вот они драфт. Да, появляется на экранах, обратите Сегодня внимание. Ну ладно, Сегодня тут еще много помню. банов, тут еще очень много банов, поэтому Бэтрайдер, ну я надеюсь, да? Знаешь, я буду до последнего надеяться, что все-таки вот оставят, оставят. Ну слишком он круто на нем отыгрывает, может быть там удобный соперник был, не знаю, может быть и так. Но вот тоже интересно будет посмотреть на этого персонажа против других, другого коллектива, вот так лучше выскажусь. Ну а так, что убирают МК, убирают Марса. По-моему, плюс-минус то же самое, что и было в прошлой карте, если не ошибаюсь. Вот кого еще убрать? Ну, вполне вероятно, там обычно плюс-минус одинаковые баны. Ну, МК был в бане. Чен, стандартный бан, алхимика. Да, 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 все то же самое, ребята. Бэтрайдер, вот все. Тундра сами забанили. Не себе. Не людям. Ну, правильно сделали. Как бы сыграли разок. Понимает прекрасно, что оппонент либо забанит, либо захочет сыграть сам Потому что Бокси показал сегодня, как ты говоришь, прекрасно на нем игру а вот, Я думаю, Тундра, конечно, на этот момент учли Ну вот в этом, вот сейчас ты хорошо сказал Вот сейчас прям вообще в точку Ни себе, ни людям Вот правда, по-другому и не скажешь ДК тоже убирают И... Ва! Тумпларка на ФП От кого? От Ликвид Угу. Я думал, это от Ундры будет такой вот небольшой мизкидончик. Интересный момент. Хорошо. Ну, может быть, настолько уверены в этом персонаже. Может быть. Ну, для ниши, скорее всего. И... Ну, так рано открыли. Э, стоило оно вообще того. Ну, начнем с того, что вряд ли Тамплархо вообще улетела бы в бан. Да? Тини. Очень хорошо. Слушай, тут и Тини, опять же, для Найн Класса. Сразу же вот они открыли для Найн Класса и для Топсона. То есть они... Могут пофлексить. Хороший пик в начале. Не показывают. Ну да, кстати, вот, скорее всего, правда, для ниши очень хороший винрейт у него на ТА. 82% прям. Тут вопросов нет. Но, говорю, слишком рано. Слишком рано, и это может сыграть злую шутку с э, темпларкой. Темпларку особо... Ну куда? На саппорт ты не отправишь же темпларку, правильно? Там очень редко кто-то ее там на керри брали как-то ребята давным-давно. Но сейчас очень маловероятно, что так отправят. Уже больно опасно. Луну подбанили сразу же. Ребята. Э -э по прошлой карте поняли, что Пьюр там нафармил Айда быть здоров. 
Но я думаю, там Микки после игры сошел в статистику, в графике, на конец игры навел. Такой, ага, у меня 16 тысяч, у него там 100. Ага, понял, все хорошо. Ребят, давайте Луну забаним, чтобы мне хоть... У меня хоть шансы были перефармить Пьюра. Ну, это Луна, да. Которая, по сути, ее особо-то и не трогали. Феникс в бану летает. Интересно, интересно. А обратите внимание, как много остается, скажем так, метовых персонажей, да? Здесь разгуляться есть куда, в принципе. Опять-таки, Дум тот же самый остается. Да. Слушай, Тимбера не забанили никто. Тимбер еще остается, да, вот именно. Т вот Понятно. Тимбер, слушай, по ощущению, будет реально неплохо. Вообще, сразу же вот открыть на первый пик Тундри, разобрать Тимбера. Все. А что там из оффлайнеров? Вряд ли что-то крутое остается. Кентавр какой-то, но Кентавра <laughs> против Тимбера, конечно, в игре прям грустно будет брать. Ну, а куда деваться? Очень долго думают над баном команда Тундра. Прям призадумались. Ну что они там могут подбанить? Вот, э... Они Oracle, я помню, вот банили. Потому что там Oracle Dazzle у Ликвида был на одной карте. там. Ребята играли. Но тут вряд ли Oracle банили. Хотя кто его знает. Не-не-не-не. Надо что-то... Надо что-то такое убирать, чтобы прям... да. Потому что, ну, сейчас не до Oracle, мне кажется, совершенно. Хотя, с другой стороны, под Темпларку, наверное, Oracle был бы неплох в целом, но пока что нет даже предпосылок для Oracle. Ну, там еще Dazzle да. был мид, а тут тоже Темпларку пикнули. Mm. Вот, ну, там еще, кто у нас остался? Магнус еще имеется, да, какой-то условный, который, в принципе, что они, что другие здесь могут оформить более чем. Ну, Дазла убирают. Дазла ну, убирают да, и сами, сами теперь что-то будут открывать. Ну, окей. Тени, как мы уже поняли, да, это флексы на 4 и на мид. В теории можно. Но Миран, Миран открывается. Решили пойти по стандарту. К Миране можно еще кого-то тоже интересного добрать. Условно говоря, все еще есть Shadow Demon. Все еще имеется... Кто у нас там? Всякие лёнчики есть. Слушай, Мирана прям хорошо Мирана прям хорошо Но вот сейчас важный момент Дальше Тундра будут пикать И уже будет вырисовываться картина Куда пойдет Тини То есть если вдруг они сейчас Покажут мидера, то понятно, что Тини Уже на Для Найкласса Если они покажут керри То их, их могут закрыть Поэтому надо подумать Надо подумать Захотят ли оставлять интригу до самого последнего момента, или же а, возьмут какого-то героя для пьюра просто комфортного, на котором он сто процентов. Тогда Тимбер залетает для Тим Ликвид. Ой, 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 ой. Ну, мы немножко про него подзабыли, мы вспоминали или он, про которого ты сказал. А, хорошо, Ликвид тут неплохо распикали. Тимбер выглядит очень даже хорошо. Ну это Тимбер. Сейчас кто на нем только не играет, это я не знаю. Все команды играют с этим тимбером. Главная проблема, главная проблема. ШД все еще в доступе. Я думаю, должны забирать тундра этого персонажа. Ну, ну, почему бы и нет, да? Потому что против тимбера очень даже хочется. Еще худвинг имеется, да? Белку можно спокойно забрать. И на линии будет хорошо. Да, даже белка получше будет, мне кажется. Но и ШД тоже неплохо. Белка мне больше нравится, потому что ты как-то больше опций, знаешь, побегать по линиям, попытаться подавить Мобильный, оппонентов. Да, 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 да. То есть ты можешь... Ну, это тролль. Пьюра. Сразу же, сразу же. Mm -hmm. Ну, на тролле так-то Пьюр неплохо играет. Вот. Нет, это хорошее неплохо. решение. Это хорошее решение, потому что если бы не сейчас, то потом, ну, собственно, этого тролля бы не было. О, Все, в распике. Давай. Но да пошли вы. Так рано. ДП так рано открывать, не знаю, не уверен. Можно было как будто и подождать. Ну ладно, может быть, может быть. При, в принципе, они знают, да, кто у них будет на меду против них стоять. Тамплярка, ладно, есть, конечно, возможность, что она там, в Кэри ее отправит, но я очень сильно сомневаюсь. Слушай, смотри, оставили интрижку до самого последнего пика. Ундра не дают понять оппоненту, а кто на мид-то пойдет против Тамплярки стоят, стоять. Тини или ДП или вообще кто-то другой. А ведь герои могут посапаться в миллион раз. И какой-то рубика, ребята. Ну, вроде круто, конечно, да, есть что подворовать. Там это и, это и сифон, и стрела, мунлайт, и гречка, тос и прочие моменты. 
Но нет ничего прям вау какого-то спела. Но можно так-то купить просто шардецкий какой-то, какой или выбить с Тарментора. Закупить просто стандартные артефакты и так отыгрывать без вау спела каких-то ворованных. Ну и призадумались пока что над баном. Языки Вроде плохо. Да? да, да. Ну, ну, в теории можно там тепларку, конечно, отправить, но это выглядит не очень, не очень, откровенно говоря. В тролля, я не думаю, что рискнут они тепларку отправить на керри. Забирают, точнее, убирают, наоборот, по угну. Я пока не понимаю, как они будут играть против Тимбера. Да, у Тролля в теории есть возможность пожить и неплохой дэмэдж вносить. Да, у тебя есть эм, сифоны у ДБ для того, чтобы как-то процентный урон... А, да, подожди, там уже не процентный урон. Теперь у ДБ. Правильно понимаю, сифоны? Mm, по только теперь с этим... Как его... Нет. Mm. Да. Теперь там фиксирован урон, поэтому... Поэтому я пока не знаю, что с этим тимбером планируют делать. Это шив, я думаю, купит. Будут как-то шивы где-то... Да и тролль, в, в принципе, я думаю, перебьет в какой-то момент. Тимбер зарежет. Уже, правда, на слотах. В какой-то момент, в какой-то момент. Да. Тимбер может очень жестко начать и не отпустить. Не отпустить. Тем более, что обратите внимание, связка суппортов, да, это Леон, это Рубик. М -м, очень активно можно бегать по линиям для Тимбера, прям, прям само то, на самом деле. Тэмпларка, если тоже активная будет, если на меду у нее будет все более-менее хорошо. А, кстати, обрати внимание, обрати внимание, банится именно мидеры. А Тундры, то есть все-таки они думают, что Тэмпларка будет на кэри. Да, они, скорее всего, предполагают именно, что будет свап. Что вероятен, точнее, свап. В случае, если там появится шторм или пангольер, от которых они подбанили, что может быть а, именно а, свап а, героями. Ну, такое себе, конечно, решение. Честно, я не поддерживаю, наверное, там Ларку Керри. Ну, как будто она мне не нравится. Ну, тем более в тролля. Мне кажется, не очень хорошо это смотрится, но кто знает, кто знает. Последний ну, что последний, долго думаю, да, прям последний бан, и сразу нужно будет брать. Они поэтому и призадумались. Потому что сразу нужно будет кого-то забирать. <coughs> последний пик у нас за тундрой. Ну, вот пока непонятно. Пока непонятно. На самом деле и снизу непонятно, и сверху непонятно. Сверху все-таки тоже, обрати внимание, мидеры банятся. Предполагают, что ДБ это тоже условная... Что это? Или тройка, или, или четыре, да? Какая-то, или даже пять. Словно говоря. Ну, короче, в саппорт позицию. Тиника, скорее всего... Слушай, вообще все что угодно можно... Тогда, тогда я вообще перестал ДП. понимать, что происходит. Ну, что вот. они банят мидера, при том, что там в теории ДБ должна идти тогда кто-то тройка, тройка тини. вр куда брали. Че такой герой, знаешь, что... Тоже непонятно. Возможно, Кэрри. Возможно, в мид. Я думаю, сейчас с нами до конца не определились. Может быть и так. Да. Ждут последнего пика, и там, я думаю, сами команды уже внутри будут решать вообще, кто куда побежит. А вот в конечном итоге. Да, я, я очень, конечно, надеюсь, что сейчас Микки не возьмет эту парку в керри. Это там я вижу. Может быть, все очень плохо у них из-за этого. Давай, ждем последнего героя. Времени не так много. 30 секунд. Я думаю, пик Ну, давай подумаем, да. Давай подумаем, кто же здесь может появиться. Я, я вот так и не разобрался. Ну, раз пикают, точнее, банят. Мидеров, да и в целом вряд ли как будто бы оставили саппорта на последнюю позицию, хотя могли бы, в принципе. На, окей, допустим, это мидерам нужен, тогда кто у них тройка? Тройка ДБ, окей, хорошо. Все, тогда я разобрался, наверное. Есть пак, кстати, если в мид хотят, пак есть. Кстати, пак тоже неплохо выглядит. Котел, О, хорошо, кстати. А вот Котел это хорошо, Котел это мне нравится. Я думаю, теперь, скорее всего, ВРК отправят на керри, чтобы темпларка в миду постояла, темпларка более-менее комфортно против этого самого котла будет себя чувствовать. Задумались. Хотя кто знает. Как задумались, не берут. Думают, как же лучше. Микки на верке. Да, Керри верка. На, на темпларке. Мид побежит. Да. Посмотрим. Посмотрим, что в итоге получится. Или на котле-то подразвалить медок. 
И потом пойти Круто, кстати, котел очень хорош в Тимбера Быстро забривать ему огромное количество здоровья Да и в принципе тут герои Я вот смотрю, если 4 фракшена сбить То котел всех просто сдувает Ну, кроме Тимбера там, да? Он там какой-то кусочек из него сдует, конечно Но все остальные за одну задувку Просто скиснут за секунду ну, кстати, смотри, по врагом предикшн проценты, ну, совершенно разные. 71 на 29, это, конечно, не шутки тебе. Поверили, поверили в этого самого Топсона на котле. Ну что же, вот они коэффициенты, дорогие друзья. Ну, 2.02 на Ликвид, 1.78 на Тундру. Вот такие коэффициенты от наших партнеров Винлайн. Больше, конечно, верит пока что в Тундру, в принципе, как и Paragon Prediction. Совпадает, совпадает. Но, не знаю, не уверен, не уверен. Надо смотреть, дорогие друзья, надо смотреть, насколько хорошо здесь работает все-таки этот самый Котл. И вообще, в целом, в последнее время Котл работает более чем хорошо. Но, опять-таки, здесь Тимбларка будет в меду, не то чтобы ее просто будет как-то задушить, непонятно. Ну, я думаю, если медок, просто в чем плюс котла, вот он же фармит 100%, он просто задувает пачку, у него фарм будет, и обходит просто на линии, задует там вр да, то есть там, замедление, какой-то контроль, он, он ее сдует без шансов, пойдет саппортов, поздувает пару раз, у него появятся какие-то артефакты, он купит себе спирит в этой игре против тимбера 100%, да, а, плюс дополнительно против темпларки в силу того, что а, надо сбивать чем-то еще 4 фракшена. В общем, для котла очень хорошая игра. Вот, плюсом, плюсом ко всему, очень мало контроля на него. То есть, по сути, тут Леон, Рубик, ну и вр ну плюс-минус. То есть, не прям, вау, много контроля. Слушай, да, я даже не... Да, да. Котл, скорее всего, будет бегать по линиям, очень жестко душить ему. В принципе, до этой темпларки особо-то дела и нет. Да, темпларка там будет окачаться, но она особо подключаться на ранней стадии как будто бы и не сможет. А вот Котл может спокойно бегать по линиям, напрягать оппонентов, а, суппорты, как ты уже отметил, будут э, улетать очень быстро. В принципе, и у Тимбера могут быть также проблемы. Ну что же, пауза отжимается. И начинаем смотреть. Дорогие друзья, наслаждайтесь игрой. Остальное за винлайн. У микрофона все так же. Тепло твоего тела. Дантес. Будем комментировать все это дело для вас. Смотрим, смотрим. Последний матч на сегодня. Последняя карта, в принципе, на сегодня. Ликвид, Тундра. Ликвиды уже в смоках двигаются в сторону вражеского леса. Да, нужно будет поставить какой-то вижен. Обратите внимание, уже темпларка как будто далековато. Там пошла в вард, поставила. Достаточно глубокий, но такое ощущение, что найдут его. Да, прокликали, прокликали, mm -hmm. но пока не ставится. Трек. Ух, ликвидом придется не сладко на этой карте, для того, чтобы <laughs> сравнять счет. Сделать его 1-1. Придется знатно попотеть. Ну и пока тишина, да, ждут тундра на, своей, сегодня, на сегодня своем хайграунде. Да, вот Найн Класс сегодня не в форме, говорит он. Ну я надеюсь, что на Тине. На Тине, возможно, все-таки покажет. На Тине мне нравится Найн Класс. На Тине все в порядке у него. Я думаю, покажет сейчас замечательную игру. Тем более, учитывая, что Котл у него в команде. Да, Миранка также есть. Возможно, даже легко будет. Ну что же, 10 секунд остается. Будет ли какая-то борьба за эти самые руны? Или... Так, куда? Куда 33-й? А, ну ладно, под подблочить или что? Да, решил блочить. Интересное решение. Ну, подвышку сразу фармить. Первую пачку. Правда, в идеале, чтобы он эту пачку фармил соло, наверное, как-то. Он сразу там ну, А у нас, кстати, друзья, рубрика Раскопали от наших партнеров Дота 2 Количество сыгранных карт дуэтом Микки Плюс инцения в онлайне Наибольшее среди всех дуо Принимающих участие в Dream League сезон, сезон 22 Игроки Team Liquid провели вместе 646 карт он, на онлайн турнирах С винрейтом 55% Неплохой, кстати, винрейт 55% в компетитиве, кстати Достаточно неплохо да, более чем неплохо на самом деле. Ну что, вот он Топсон, вот он Ниша. Будут как-то сражаться, Топсона пробивают очень даже неплохо, обрати внимание, да? Уже с самого старта Ниша напрягает прям плотненько. 
Но задувки пока по нише не работают, только, только для фарма. Ну и на верхнем коридоре также. Видимо, и Ценю, видимо, и Микки. Кстати, добла очень интересная. Да, Микки вместе с Верком, вместе с Рубиком против ДБ и Тини. Как будто бы можно, можно Микки вообще команде Ликвид на этой линии как-то пытаться напрягать и оформлять какие-то фраги. Но, опять же, присутствует возможность постягиваться по линиям. Есть Мирана, который может прийти удачно. В будущем Котл должен бегать по линиям, точно так же напрягать своих оппонентов очень жестко, между прочим. Ну и Мирана. Мирана, правда, пятерочка. Не особо она обычно хочет стягиваться. Тут больше хочется как-то стоять за спиной у тролля и немножко ему помогать, да, вот так вот напрягать того самого бокси. Стачь, между прочим, по пьюру. Как же много урона. Ладно, всякие имеются. Пьюр должен выживать. Главное, чтобы бокс слишком далеко не заходил. Старшторм очередной. Ах, не затянулся топора... топорами. Возможно, пошло бы до конца. И так идет до конца, между прочим. Там граната была взорвана на боксе. Не хватило одной тычки. Ласка отпивается. Сегодня я не в форме. О, сегодня я не в форме. Вы, наверное, за своем. По поводу задувок от Топсона, то, что, конечно, пока урона, урон не наносит. Но ничего страшного. Главное, чтобы фарм был. А фарм у него есть. Если два идет, там пачечку отводит. То есть подвышечку их себе заведет, задует, и все, у него будет прекрасно. Он и не планировал, я думаю, нишу забирать на миде. Это сделать практически невозможно. Тут как-то будет... ой ой Зарплатника забрал, Миша. Не дал в обиду. Ну и видим мы по крипстату. По крипстату пока все ровно, да? Особо без удивления. Топсон повел крипов. Там он, разве что ниша прям, прям задонал. 7 денайф у него. Вот он многовато, на самом деле, для третьей минуты. Пинцей не потерял курьера. Кстати, с расходниками и вардом. Насчет импларки это понятное дело, да, то есть э, на старте она, конечно, намного сильнее, потому что задувка пока что не такая, скажем так, э, не так много урона наносит, да, у Топсона. Со временем, я думаю, будет уже попроще и побольше крипов добивать, и ниша уже не сможет так много динать. Но на старте, да, 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 должен здесь, конечно, э, скажем так, душить немного этого самого Топсона. Ну вот, любая задувка, ниша просто нажимает рефракшн и чувствует себя более чем комфортно. Я думаю, оба мидера довольны таким лайнапом. Оба фармят. Вот. Единственный момент, что Топсону 100% надо будет бегать по лиге. Если вдруг в какой-то момент он не будет этого делать, или его будут забирать часто, а Темпларка, да, то есть Ниша будет э, давать хорошие фраги, то тут игра повернется вообще в другую сторону, и мы с тобой будем от слова совсем не правы. И тогда темпларку уже не остановишь Сам прекрасно понимаешь, что если она там Блинк, дизоль у нее будет Какой-то драгонлендс, то Врыв в котла закончится погибелью Для Нашего ну, с этим не поспоришь война. Да, с этим не поспоришь, конечно И тут главная проблема в том, что Котл Может бегать, начать бегать по линии Намного раньше, чем у Все темпларки Появится блинк и дезолятор Намного раньше Потому что блинк и дезолятор это Ну, ну как минимум, точнее да, минимум, минимум это 15 да, но вообще это обычно 20 там 22 да, с блинком и с дизолем. Да, если там получится как-то засноуболить, может быть, но верится с трудом, откровенно говоря. Потому что, ну куда? Гангать здесь точно нет. Стоять до последнего, наверное, все-таки на линии, как-то качать э -э, двоечку. Если там какие-то стаки будут, то может быть. Но боксе пока, как мы видим, не до этого. Он на линии здесь пытается как-то поддушивать оппонентов. Хотелось бы, конечно, еще Леону, наверное, наверх как-то стянуть, да, потому что там линия прям шикарная. Можно делать фраги. И вот он 33-й. Вот, важный момент. Вот да, важный, важный момент. У 33-го какая раскачка будет. На мой взгляд, сейчас играть э, на Тимбирь не, скажем так, не через первый-второй, а через пассивку. Это кощунство. Потому что ты теряешь, э, скажем так, львиную долю своего импакта, своих возможностей, потому что ты должен с самого старта уже начать, начинать напрягать. Найн класс выкидывает здесь Рубика, к нему присосался Лейс и, да, фраг находит. Это ФБ, между прочим, пятый минут, да ладно, я только сейчас понял, что ФБшка у нас еще не было. Да, ФБ достаточно позднее получается у нас. А кто-то будет под шестую стягиваться на мид? Ну, там, 
Как ты не бегал, но он <смех> вражескую банку забирал. Ниша получается. Это дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж и... Ну... А дабл дэмэджа особо смысла нет. Котел не подставляется. Да, вот прилетает, конечно, Рубик на мид. Но какой смысл? Топсон не подставится и не погибнет, соответственно. А, я думаю, видели в инцению, по идее. Топсон максимально аккуратно стоит. И инцению, скорее всего, будет вынужден обратно бежать на линию. Ну, он пойдет так и сделает. Тут как раз о чем я и говорил, да, то, что можно, можно постакать. Другой вопрос, как здесь стоит, как тебя чувствует в это время. О, и здесь еще и Вайт Моун. Да, Микки сильно страдает, но как будто, да, может выйти. Может выйти ну, еще. Там еще 19 тиков. Трайн-дропы. Поэтому выжить можно, выжить можно. Но очень хорошо Вайт Моун перетянулся. Стрела шикарная, с нами классом. Хорошо скомбинили. В следующий раз далеко не факт, что выживет. А, Микки. Ну, обрати внимание, Ниша время зря не теряет. И начинает потихоньку уже прожимать, продавливать этот тауэр на центральном коридоре. И абсолютно правильное решение, да? То есть, чтобы как можно быстрее начать ай -яй -яй. в лес уходить. Там стрела такая неприятно залетела в крипа. Должна была по Микки, но Совух поймал ее своим лицом. Кстати, перетяжка от Топсона. Забрали Микки, заберут по еще и инсейню. Задувочка от Топсона. Ух, какой же дэмэдж. Вот, знаешь, когда видишь вот эту задувку, Задовочка летит Ты вроде видишь полный хп бар И бам резко просто половину сдувается Прямо какое-то удовольствие получаешь Что ли от такого дэмэджа Ну и вот он Топсон О чем я и говорил, что какая-то седьмая минута Он уже смог куда-то стянуться Найн класс здесь и Вайт Мун Также здесь находится, у Ниши огромнейшие проблемы Но немного не получилось Все-таки есть Чибокси, который сюда прилетает Ну как будто уже поздновато Как будто уже и не надо особо Забирает руну щита на класс ну, а, кстати, появился, появилась урна у котла. Там заряд появился за счет того, что он на топ линию сбегал. Там а в... забрали инсейню. Заряд урны имеется. Поэтому а, не помню, потратил ли он его сейчас в нишу. Ну, один точно, по-моему, потратил, а вот второй а, не факт. Там, нет, по уже почти весел уже. Да, ну, да, уже. да, да. Очень много фарма у Топсона. Ну, топ-1 на карте прямо сейчас. Ну, это котел. М -м -м -м. Ничего другого от него а, ожидать и не стоит. Ну и ниша, обрати внимание, тоже не сильно не отстает. Да, вижу Тимбера, который. Все, все, все круто. Тимбер Чейн в троечку. Классно, круто, как говорится. В нападении, между прочим, на топса на по крайней мере, попытка. Хотя кто на кого еще нападает? И вроде бы есть станчик, но ты под вышку не пойдешь. Здесь еще и в отмут прилетает. На развороте будут этого самого бокси пытаться забрать, как будто бы заберут. Да, а, особо да, проблем. Заберут. Еще и задувка полетела. Ниша, стоит быть поаккуратнее. Бокси все еще живет, между идти. прочим, в этой ситуации. Да, хочет сильно выжить, но, скорее всего, не получится. С тычки Топсон забирает этого самого Леона. Ниша попытался, конечно, зайти, задаивить как-то. Подраться в этой ситуации, но понимает, что лучше отсюда отойти. Да, хоть и были 13 стиков, но маны уже не так много, поэтому... Кто знает, что вообще могло произойти. Да и хп далеко не полные. Поэтому лучше отойти, подсейвиться и продолжить фармить. Смотри, уже, кстати, мы только недавно смотрели на творцы. Тут ДП 4600. У нас пушила вышку в топе. Но тут тролль. 4500. Все. Три кора. Идут в топе. Вайтмуна тут нашли, подцепили, наказали за то, что зашел. Далековато парнишка. Правильно сделали. Да, правда, нейтральные крипы. Забрали сейчас Мирану. Ну и много, много, обратите внимание, он фармит сейчас. 33-й стаки, конечно, вырезается на ура. Как будут резаться потом герои? У -у -у, это, конечно, звучит и выглядит, тем более, очень страшно. По крайней мере, для команды Тундра. Ну вот посмотрим, посмотрим. Котел, где у нас сейчас? Находится все еще в меду, между прочим. Я думал, кстати говоря, что он куда-то уже будет смещаться. Весел имеется, заряд также у него есть. Здесь рядом шкам White Moon находится, смоки нажимается. Ну и начинается. Начинается душка от тундры. Идут именно на нижний коридор. Абсолютно правильное решение. Нужно тормозить здесь, скорее всего, тимбера. Тимбер большой. У тимбера очень много стаков было сделано. И обратите внимание, он не сильно отстает от того самого Топсона, который, казалось бы, ну прям огромный на этом у него сейчас. У него все замечательно. Да вообще в целом, обратите внимание, у всех плюс-минус равный Netflix. Немного Верка отстает. 
Но в ку там уже убить один раз успели, насколько я помню. А, Микки да, там да, погибал, да. когда перетягивались. А, ребята, на верхнюю линию. Микки вынужден качаться в лесу. Другого выхода ну, обрати... нет. Обрати внимание, он купил себе сначала как раз таки... Метал Хаммер. Вот Хаммер, да, 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 угу. да. Ну, как будто бы все равно лучше взять все-таки Джевелин. Даже ну, да, с Джевелином фармить. появляется опция еще кого-то забрать, в случае чего, сколько файра. Не, я понял логику. Он подумал, что драться он не хочет в ближайшее время и типа просто демедж возьмет, да, чтобы быстрее качаться. Но мне кажется, все равно прокающий джевелин, наверное, больше наверное. А может и нет, там скорость не так и небольшая у Эрки. Наверное, все-таки выгоднее хаммер забрать для себя. Продолжает качаться 33-й и пока что тишина на карте. Абсолютнейшая 4-0 за тундрой. Ну и они не спешат, они не спешат куда-то идти. Понимаете, что сразу Юлсу вроде... взял, кстати. Наверное, Скорее правильно. всего, чтобы сбрасывать себя с перед Весел и замедление от котла. Где-то лишний раз от задувки засейвится, чтобы не потерять половину здоровья просто считанные секунды. Стоят, смотри, хитрецит, а? От позиции варта палит только Лайс. Немного там на миллисекунду появился Вайтмун. Поставили хорошие варды, ребята. Но Верка все спалила. Увидела Вайтмуна и прекрасно, я думаю, Микки все понимает. На него хотят выйти. Тени, кстати... Тысячу золота до блинка осталось. А эй, вады, вады, ломает инцени. Наказать его, может быть, за это? Нет, не стали. Принимают решение, ребята, отойти. Варды сломал. Инцени. А тут уже, кстати, команда Ликвид перетянулись. Я думаю, сами не прочь подраться, учитывая, что в смоке находятся два игрока. Команда Ликвид. Бокси сейчас выйдет, и хороший стан можно выдать по двоим. Да, выдает, и пошел. 33-й развалил, поэтому минус. И Найн Класс тоже отправляется отдыхать. Хороший минус два. Отдав пальчик, Микки потратил ультимейт, правда никого не забрал. Ну и как-то немного сбавляют темп Тундра, да, то есть, и куда? Куда все делать? Куда делать это, это агрессия, да? Это душка, это давление пытается стать, знаете. Вышку не получилось, совсем чуть-чуть ниша последней тычкой все-таки забирает. Это тавр для своей команды. Неприятно, конечно, но ладно, ничего страшного. Топсон, обрати внимание, дело для себя форстав достаточно быстрый, да, после траволов. Правильное решение, здесь нужно будет часто сейвиться. Ну, ну да, там плавка будет его... прыгать, там либо да. ВРК как-то добегать до тебя быстро. Если до него да. доберутся, если до него доберутся, то это огромнейшая проблема, да. Здесь можно и не уходить. А так, может быть, какие-то шансы, какие-то опции все-таки появляются. Ну и тиммейтов на всякий случай можно подталкивать. Например, Найн Класса, у которого до сих пор нету блинка, но он уже очень близко, очень близко. Я думаю, как раз именно блинка на Тине они и ждут, да, что была возможность начинать драки, цеплять кого-то, неважно будет кто это, потому что любой герой, скорее всего, будет отправиться в таверну. Возможно, за исключением какой-то темпларки, но если там вся команда будет подключаться, особенно условно ДП, да, которая за счет сифона очень быстро должна сбивать щиточек, вот с ней уже можно и темпларку. Без особых проблем. Ну, Ниша тем временем качается. А вот, кстати, друзья, коэффициенты от наших партнеров из Inline. На Тундру 1.9 и на Ликвид тоже 1.9. Смотри, прям как в равную. Идут коэффициенты. Ну, пока что не ясно. Пока что непонятно. Вроде как и по перевесу, да, особо нет, нету никакого преимущества ни у одной из команд, потому что только что ликвиды за счет двух фрагов, да, замечательных, вроде бы по саппортам, но тем не менее, все преимущество отыграли, там буквально 2000 было небольшое. Ниша забирает также еще и вышку на нижнем коридоре, абсолютно безнаказанно. Вот это уже интересно, это уже вызывает вопросы. Почему Тундра так спокойно отдают эти вышки, да, вроде бы Тимпларк, там можно как-то попытаться подраться с этим всем, но не хотят, не хотят пока что Тундра, тундра принимать эти драки, смоки очередные от Ликвид, и вот теперь уже э, вроде бы хотели выйти на котла, но находят Тими. Это хороший фраг, потому что буквально 100 голды не хватало да. до блинка, неприятная ситуация. Немножко э, подбили тайминг блинка. Не супер критично, конечно, мы понимаем прекрасно, что на класс выйдет, там буквально две пачки зафармит, и этот блинк появится, но э, неплохой фраг, вот, э, было бы гораздо обидней, э, если блинк, конечно, на класс уже бы успел купить в этот момент, то, конечно, фраг был бы так себе, выход под смоками там, да, 
саппорта такое себе удовольствие. Там, кстати, какая-то потасовочка готовится на миде. Майдмун. С Топсоном. Хотят кого-то подцепить, а там кто у нас 33-й? Ну, тяжеловато его будет забрать. Стрела летит, но мимо. Да, было близко, но чуть-чуть не хватило. Ну и снова ликвиды начинают очень агрессивно играть. Заходит во вражеский лес. Он на хосте здесь на нише бежит, видит Вайтмуна. Неплохо трапу взрывает, но там еще лип есть. Там есть еще лип, и он как же далеко а, прыгает. Ниша, он уже с блинком, обрати внимание. И еще на хосте был, поэтому не боялся. Не боялся ниша здесь. Хорошо, задавил, Вайтмуна забрал. Хороший фраг, и команда ликвид занимает вражеский лес. Причем достаточно уверенно, и... Ликвид, похоже, готовы будут давить дальше. Мы пока не видим прям как, каких-то активностей у Тундры. Ждали, вот мы подмечали то, что ждут блинка от Найн Класса. Кстати, как там его блинк поживает? Вопрос такой хороший. Блинк летит, все, хорошо. Юр, кстати, может поставиться? Да, да, я думаю, без пальчика даже заберу. Так получается, Топсон не успел подставить своего тиммейта. Хотя задувка шла, если бы успел захилить, то... Шансы у тролля на подсейф были. Ну да, там бы сразу пошел ультимейт. И, конечно, так просто бы эта история не закончилась. Но, тем не менее, тем не менее, ликвиды находят моменты для себя. Тундра как будто бы перетянули с моментом, знаешь, какое-то какое давление. И теперь уже мы видим, что ликвиды будут 4000 нетворса на 17-й минуте. В принципе, в принципе, у ликвид пока что все хорошо. И... ВР, обрати внимание, да, выбилась в топы по нетворсу. Котл начал немного отставать, между прочим. Это может быть проблемы да. на Рубика, посмотри. <laughs> Три брейсера. Три брейсера на Рубика. Но он знает, против кого, что он Но против он понимает. Играть. Да, он понимает, что там Котл, который будет постоянно его душить, который очень рад полакомиться на суппортами, да, которые могут подарить ему деньги. Но так просто не будет, потому что три брейсера он <смех> покупает. Ладно, ладно, интересно. Возможно, поэтому как раз какие-то Тундра <смех> не стали как-то душить, но я думаю, не такая уж большая проблема. Ладно, смотрим дальше. Здесь ниша в инвизии, я так понимаю, попытка прыгнуть на Леона. Леону очень больно, и он отсюда уже не уходит. А вот ниша как раз-таки на блинке решил уйти. Да, рефракшн не сбили, соответственно, блин. Не сбивается в этот момент и спокойно в нишу выскочил. Хорош. Так, на миде какая-то потасовочка. Топсон. Задувочку кастует Рубик. Ой, да, Рубик. Ну, за счет там небольшого количества щита. Конечно, не супер много здоровья потерял, но тоже неприятно. Ну что, блинк есть на тени. Как будто бы это хороший момент, чтобы попытаться начать какие-то драки начинать. Снова нападение на Пьюра. Связка не самая лучшая, была бы связка, смог бы забрать. А теперь уже нет. Теперь самому нужно Микки уходить. Вот он Топсон, врывается сюда, неплохой дэмэдж залетает. Вот и Тинни тоже здесь. Заведение просто бешеное. Но Микки как будто не уходит. Но Леон неплохо я подсейвил. Попытка сделать телепорт. Он отменил телепорт. Я правильно понял? Леон погибает. Ну и Микки О, тоже так верно здесь просто кинул просто сверху. Кинул э, котла. Это было очень забавно. Знаешь, что вот в такие моменты вот было бы очень забавно. Кинул, кинул котла, там Тамбларка и Тимбер стоят. И Топсон, я думаю, в этот момент был бы не очень рад такому. Такой выходке от Найкласса. Но благо все обошлось. Да, да, да. Это значит, что сам момент at this moment. He. Ну, и вы поняли, да. А, в это время, кстати, подцепили, между прочим, Топсона. Телепорт? Нет, потому что инцения рядом. И телепорт сбивает. Топсон погибает. Ну и слушай, я не вижу какой-то жесткой душки от Тундры, которую мы ожидали. Блин, вроде бы на тине есть, а Топсон как-то... Ну, как-то никак. Его и убивают где-то, да, ошибается. Он подставляется зачем-то, почему-то. Пока что как будто бы Ликвид более чем довольны, так скажем, итогом старта этой игры, да, потому что 20 минута уже имеется. Да, там тролль, конечно, не маленький, может быть, проблема. О, Микки, Микки погибает. Два раза, два раза подряд его из таверны в таверну. А, это, кстати, критично на самом-то деле. Два раза вот так отправляться отдыхать, и все это время он не фармит. То есть минимум там на минутки полторы он не фармит. Представляешь, это на самом деле критично. И сразу же перетяжка. А, команда Тундры. Вот только ты сказал, что активности никаких нет. И два раза Микки забрали. А, ребята, идите дальше. Наверх полетели, но... Лики это отошли, кстати. Нажали смог. Может быть, развернуться? Нет, просто бегут. Просто бегут, ребята. 
максимально стараются уйти. А, Тимбер, видишь, уже не дерется, на удивление. То есть он то ли боится спирит весела так сильно, то ли пока не готов. Ну, смоки. Смог на смог. Ну, правда, немножко в разных совершенно частях карты находится. Оба коллектива. И это даже не битва за Рошана. Это просто попытка подраться. Хотя есть, конечно, у Ликвид небольшая, скажем так, небольшая перспектива на Т2 Тавр, возможно. Но нет, нет, нет. Или, или все-таки Рошан разворачивается. Или это битва потенциально за Рошана намечается. Скорее всего, Варт ломает сейчас Инсене. И вот он, Мики, уже здесь бежит как можно быстрее, как можно быстрее на виндране. Бокси за елочкой спрятался. Он уже также с блинком. Там скоро шар должен появляться. Пытаются забрать этого Рошана. А Тундра-то уже здесь на месте. И Гнайт... Ура! Класс, шикарнейшая гречка по четырем героям. Как же больно может быть здесь. Пьюр нажимает также ультимейт. Все будут погибать. Просто все. Минус три уже на ровном месте. Ти не так же в таверну. Что произошло? Nine Class. Вот это греча от Nine Class. Просто невероятная гречка, которая похоронила всю команду Liquid. Еще и задувка туда от котла зашла. Боже, просто как это было шикарно. Насколько это было вкусно. Представляете, задувка котла, задувка ДП. И тролль пошел под ДФом наваливать. Как там это все было вкусно. И как же просто подставились. Чем? Как да, же подставились Liquid. Ну это было нагло, это было очень нагло. Слушай, ну они так выбежали с Рушпита, там, на класс Смотри, он улыбается, на класс улыбается, он доволен <laughs> своим мовом. Э -э, в общем... <laughs> Красава. Э -э, засолил. Можно сказать, что засолил э -э, вот эту драку. Забрали себе ребята из Тундра Егис и... Смотри, Пьюр вырывается по натворцу еще больше вперед. Уже 15-300 у него на кармане. На творцу хорошо. Хорошо идет. Манту уже может практически себе приобрести. Нападение на нами класса. Решили ему там стить. Стрела летит, но залетает в боксе, а он <laughs> все это время выкачивает паны. Но заберут его, накажут. А, непонятный выход на нами класса. Инсейня, по идее, тоже не уходит. Но все. Гречка хорошая, теперь ответная уже. <laughs> вот Инсейни тоже неплохая была гречка, правда. Минус 4 сделать не удалось. Да, продолжения уже не было, к сожалению, да, потому что немного другие герои, хотя темпларка в теории могла бы, да, под эту гречу на... нормально так урона выдать, но, к сожалению, рядом ее не оказалось. Хотя не так уж далеко она была, но опасно, опасно там подключаться, видимо, что теперь у Ликвид в очередной раз начинаются проблемы. На нишу нападения, Котл вообще ничего не боится, там миссы работают у ниши, правда сейчас трапа должна взрываться, пока нет, не взрывает, вот взорвал. Блин, блин, скоро будет блинк, прыгает. А отпустит его? 19 секунд, так-то кулдаун телепорта, скорее всего, не уйдет. Или отпустит. Ниша прячется в деревьях. 10 секунд до телепорта. Отпустили, похоже, ребята. Сидит в молоде. Ну, вот он может сейчас на нюх, на, на нюх найти. Или на класс. Нет, развернулись. Гем поставил в квикбай на класс. Такой, хорошо, в следующий раз я тебя не отпущу. Выходит ли он? Ну, ничего страшного. Надеемся, быстренько проблемы свои пофиксит, ребята, и продолжим просмотр. Вот только недавно, видишь, ты сказал про Тундру, что они не АФК. Я с тобой полностью был на тот момент согласен. Но они сразу же два раза подряд забирают Мики. То есть Верка уже там почти две минуты не фармила. Вот, и сразу же ребята перетянулись там наверх. Пошли подрались под Рошаном. В общем, Тундра красавцы. Включились в игру. Ведь... С другой стороны, не то чтобы... Да, вот я хочу сказать, что им повезло. Но, да, это нельзя так говорить, потому что... Ну, все таки тут, ну, ладно, они слишком красиво сыграли. Но нельзя отрицать того факта, что если бы Ликвид не ошиблись настолько сильно, если бы они не пошли в тупую на Рошана, а просто бы ждали, да, в позиции, дождались бы оппонента, как-то попытались их прочитать, да, то этого момента бы не случилось. И вот смогли бы тогда Тундра забрать такой файт, у меня вызывает огромные сомнения. То есть в таком, при таком раскладе, если бы они драку проиграли, то, мне кажется, тут уже все. Там ликвиды вошли, ушли бы в огромный отрыв, забрали бы Рошана, и все. Можно было бы... Ну, вы поняли, заканчивать. Но ликвиды ошибаются на свою голову. Именно поэтому ликвиды... Тундра, извиняюсь, цепляются сейчас за это все. Есть Аигис у Тролля, есть все кнопки... Ну и можно продолжать, продолжать свое давление. 
Слушай, касательно того, что даже если бы не гречка на инкассе, я думаю, файт все равно закончился в пользу тундры, в силу того, что БКБшек нет у Ликвид. То есть какая-то греча, стрела, э, дэмэдж там ДП, котла, ну в общем, там очень много дэмэджа у тундры. И без БКБшек там от этого контроля никак не избавишься. Поэтому я думаю, что Ликвид драку буту проиграли. Вот, мы сломали сами себе позиционку еще вдобавок, и, конечно, отлетели слишком сильно. Просто у тундры урона на такой минуте просто, просто больше. Тут что не, не делай. Единственное, если ниша только всю драку будет бить, то тогда возможно. Находит эту инсейню, должны его, по идее, быстренько забирать. Он просто стоит. Просто стоит, понимает, что ничего не сделать. Топсон сразу же нажимает телепорт, а куда? Отменил. Отменил телепорт. Ребята бегут куда-то. Микки находит. Микки находит. Найн класс. Откидывает. Стрела летит. Но, конечно, мимо. Но не страшно. Микки и так заберут. Огромное количество дэмэджа. Топсон. И еще один фраг. Ну что же, не помогает Рубику, во-первых, 4 брейсера. Но он хотя долго живет, откровенно говоря. То есть какой-то драки это, да, по-любому будет помогать. А вот э, у Верки, мне интересно, БКБ какой-то намечается или же нет? Мне кажется, как будто бы надо. В любом случае. БКБшка после монты. Да? Обязательно. О, она классно, она классно ходит. Откинул Тимбера, правда. И по тайминге немножко стрела летит. Ах, мимо. 33 вовремя Юл нажал. Забрать ли? Не, шу... не получил. Ай, хорошо! Откинули! Прям под гречку. На класса И нишу забрали. 33-го видит. Да, видит. Огонит ли? Да, догонит, мне кажется. Хотя, ладно, там Тимберчейн откатается очень быстро. Еще и блин, не есть. Еще и осталось сюда же. Вообще ладно, нет. ладно. Да. А теперь уже на Топсона могут напасть. Его... Заберут. Команда бежит. Имеется. И сюда же хорошо подцепили. Стрела, правда, залетает в Леона Шальная. Неприятная ситуация. Как это произошло? Вообще, вроде сами нападали, но... Но нет, нет, не, не повезло. На опережение сыграл Вайт Мун. На стрелу и... Она, она неплохо залетела, но там на класс еще прыгнул потом, поэтому я думаю, в любом случае бокс себя отправлялся бы отдыхать. Топсон идет, идет, Микки не хочет отпускать. Опачки. Ага, гост, гост. Подружка, Микки должен будет погибать. Тайн класс, ух, стрела залетает от Вайтмуна. Но Микки как же его душит сильно. Топсон пытается там пожить, в деревьях прячется и спокойно забирают. Еще Микки от 30 пытается уйти. Но я думаю, на класс гречку выдает хорошую. Но как же на класс играет? Ну просто бам, еще гна, говорит, крипа тоже забирай с собой. Ну что, можно Т2, наверное, забирать. Да, нужно как-то немного вернуться и забрать. Да, забрать Т2. Котл в это время... Куда он стягивался? Он... А, он пачку решил отпушивать. Ладно, ладно, ладно. А, у него там еще и ХП было очень мало, он не стал бежать с ультимейтами. Боялся в случае чего подставиться. Как тебе игра на класс? В общем, тут вообще 10 из 10, мне кажется. К тени вопросов вообще ноль. Серьезно. Хотелось бы, конечно, поактивнее, но я не думаю, что это именно к Найнклассу вопрос. Он больше в общем команде, да. Но, несмотря на то, что вначале не стали жестко давить, решили сыграть аккуратнее, видимо, что все-таки приносит свои плоды, да. Вы подловили оппонентов на ошибки и продолжают это делать, между прочим. Очень сложно играть здесь Ликвидом. Наверное, немаловажный фактор то, что решили отказаться от БКБшек, точнее, слишком сильно отсрочили их появление. То есть Микки там ну, еще не скоро, там, по-моему, еще Манту даже нет или есть. На ВРочке. Mm, не факт. Не, на, ну, есть, 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 есть там, там да? и Глибнер. Ну, до БКБ далеко, видишь. Конечно. И пока нет БКБ, они не могут драться, потому что Микки это слишком легкая добыча для оппонента. Потому что прыгает на тебя просто тени, выкидывает, и ты не можешь уйти. Вообще никак. А так ты бы смог нажать БКБшку там на, на вентране как-то и сам фокус файр нажмешь, и в целом выбежать можно. Но пока нет БКБ, этого сделать, к сожалению, нельзя. Да, и такая же проблема, кстати, у ниши. То есть, если его тоже выкидывают, то за гречка, ну, гречку тос, рефракшн взбивает уже полностью все. И ниша просто остается вкусной булочкой. Но это вот то, о чем я и говорил, что в начале карты, потому что Котл, ну, у Ликвид такой драфт, что без БКБ э, просто сдувать будет постоянно Котл их. Плюс э, мы видим шикарную игру от Найн Класса, который тоже огромное количество урона вносит у ДП от Лаиса. Это вообще шикарно у Тудры. Вот здесь хай перевеса, ребята заходят в хай граунд. 
Все, есть тайм-класс, тайм-класс, тайм -класс. Тайм -класс. Тайм -класс. Тайм -класс. выкинул! Стрела ровно по Тимберу, заберут его. Тимбера моментально забирает, Бокси куда-то прыгает, дружище, а ты куда? Куда ты прыгнул? Он стоит тут соло, просто стоит как мужчина, выкачивает ману, но будет погибать. И пойдут ребята дальше, похоже, Пьюр готов, готов драться на класс, а где же что-то? Что гречка вроде была? Нет, гречка в кулдауне, казалось. Ну, все. Ну и можно ломать, можно ломать, пошел демонтаж строений, также еще и экзорцизм тоже работает, лейс неплохо, неплохо такой дамаг проходит. Ну да, здесь как минимум сторона, даже можно идти дальше в принципе, потому что у ликвидов нету двух героев и у них нету байбеков, там просто не хватает денег на то, чтобы байбекнуться. А значит ликвиды не могут драку принимать в любом случае, да, вместе с троллем здесь будет падать все очень быстро. И ликвидам остается только смотреть на то, как падают их строения. Нетение, конечно, откидывается а, способностями, какие есть, но, к сожалению, этого не хватает. Ну, видимо, Дуни сбили. А, Дайн Класс Форс Тафтул. Хорош. Ну, почти подцепил. Если бы он подцепил и забрали бы нишу, это 100% а, минус сторона, забатили бы его на байбек. И, по сути, забрав его после бая, сразу ГГ можно было бы писать ликвидом. Ну и вот он смог, они не хотят отсюда уходить, да, там появились персонажи, а им все равно абсолютно, они хотят понимать на ошибки, они ждут найн класса, найн класс на позиции, есть прыжок, но, к сожалению, мимо, не туда совершенно, надо уходить, сейчас на форстафе, 33-й сам решил сюда запрыгнуть, Салис получает, большие проблемы на него начинаются, но есть и Ула, пока еще живет, вот он Тини, гречка пошла, но продолжения пока что нет, больно, конечно, 33-му, но выйти получается, ну, отходит Тундра, обрати внимание, там ДД лежит. Там лежит там плюфай демидж. Ой-ой. Для Топсона, скорее всего, нет, для нет. тролля. Для тролля. Ну, Топсона, я думаю, не так чувств сильно будет чувствоваться. Я, я думаю, троллю поэффективнее, учитывая, учитывая, что он пойдет пушить где-то вышки. Или нет. Ну, по вот линии, скорее всего, собирается пройтись, чтобы как можно больше сторон забрать. Мид а тоже сломали, там А, ну или подрошаны, кстати, да. Ну все, они занимают эту территорию, говорят, мы здесь теперь живем, мы ждем Рошана. Мы никого сюда не пускаем, забираем Рошана и уже после этого идем заканчивать игру, скорее всего. Ну, я думаю, план такой должен быть. 17 тысяч перевеса на 31 минуте. Ну и ликвиды Раз. сами нажимают смокин, да, хотят все-таки пойти подраться, возможно, даже какой-то... Последний файт, файт последней надежды, да, лучше так сказать. Видят, они, кстати, видят хорошую варту ликвид, смотри, сломали вар. Тут Мокси, хороший вырыв по двоим, а забрать получится на класс На форстапе сейвится Лейс, огромные проблемы, тычки от ниши долетает, Лейс погибает, но стрела залетает по инсейне, а может быть на развороте, а может на развороте, Юр пытается добрать бокси, получается инсейне, огромные проблемы. И уходят ликвид, они не готовы драться, два байбека прожимаются от команды Тундра, подцепили 33-го, никуда не уйдет, еще и Сайленс по нему работает, да, Юл нажмешь, дружище, но уже отсюда никуда ты не уйдешь. Минус 3 от команды Тундра, и пойдут до Рошана, и отдадут, скорее всего, я думаю, Айегу кому-то, с тех, кто байбекнулся, Лаису, скорее всего, или нет, может Юра даже заберет, учитывая, что у него тоже байбека нет, поэтому... лучше как сыр. Ну что мы видим? Мы видим Тимбер, uh, да, неплохо режет, но этого явно недостаточно. Тут Ларка полторы тысячи урона всего лишь. Ну, вот не знаю, не знаю. Тролль, конечно, понятное дело, там 3600 урона, колоссальный дэмэдж. Ему как раз таки Аегис и достается. Вот он ниша, лучше, конечно, отойти, рисковать нельзя сейчас. Кстати, у него нулик появляется. Mm, да, в котла закидывать, чтобы он там не сейвился, не гастом, ничего таких. Что по байбекам? Байбеков особо не Нет, 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 не ожидали. Так, подцепили инсейню, стрела летит. Жить, пожить, пожить, найн класса, как-то подцепить то получится ли найн класс? Хорошая гречка по двоим, надо бить, получится ли забовка? Елаиз даблкил себе, собирает сам. Но похоже все, приплыли. Ниша-то без байбека погиб в итоге. И ну и все, начинает пьют, разгоняться. Да, он разгоняется, начинает просто лупить по этому тавру. Можно переключаться также на второй. А не будет Нетларки, не будет здесь Нетларки. Она просто без байбека здесь остается. И вот он пытается Тимбер ворваться, хоть что-то сделать. Салис по двум героям в боксе. Неплохой стан. Залетает. Проблема у Пьюра, но это все еще есть, да? И, и то не сбивает, и то не сбивает. 33-й куда-то слишком далеко зашел. Вот она, стрела у него залетает. Его просто убьют в моменте. Все, два героя без байбека. Еще Инсения слишком далеко зашел, но пока что ли он плохо с нами откидывается. Ультимейт от Пьюра. Инсения погибает. Дабл килл для Пьюра и можно чуть ли не под фонтан уже заходить. Стрела попадает по ВР, она будет стоять там 5 секунд. 
Но это по ощущению, что просто ГГ. Пьюр до сих пор с Аегисом демонтирует второй Т4. Трон остается голый. И надо просто бить его. Просто банально бить, заканчивать эту карту. Тундра готова завершать эту встречу в свою пользу. И, ну что же, где гуд гейм? Да, должен уже, по идее, прямо сейчас появиться. Ниша хотя 10 секунд подождут. Нет, ликвид. Пишут гуд гейм. 33 Самый первый написал ГГ. И это победа. Пользу тундры. Пошел там пьюр наваливать. <смех> Просто фонтанин э, нарезает оппонентов. Ну что же, тундры заслужили. Тут вообще безоговорочно. Тундры заслужили. Очень хорошо сыграли. Но в свою очередь ликвид, конечно, расслабились. Прям не почувствовал э, я, что это прям ликвид. Я думаю, вот покажи человеку эту карту. И, и не говори, какие команды играют. Ну, никто не скажет, что, что за тайер играли ликвид. Никто не скажет. Ну вот, э, ну просто есть проблема у Ликвид. Не пошла игра. Э, очень жестко подставились. По сути, Тундра давали шанс. Тундра реально давали шанс своим оппонентам. Но Ликвиды подставились. Вот, вот тот помнишь тот момент на Рошане? Вот были бы у нас реплей, мы бы обязательно этот момент сейчас увидели. Э, очень жестко подставились. Отдали вообще все возможное преимущество. Отдали инициативу, самое главное. То есть после этого момента Тундра начали осознавать... Слушайте, ну у нас получается, да? У нас хватает урона, мы можем уже при, прямо сейчас идти драться и ничего не бояться. То есть, возможно, у них какие-то сомнения были, они еще, возможно, оставались. Но после этой драки они начали бегать по всей карте, просто делать фраги постоянно. Ну и все, и все. И вот он Микки 2, 7, 3. Микки до, до БКБ так и не дошло дело. Вот и вопрос, имело ли смысл делать эту манту? Да. То есть, возможно, все-таки БКБшка была нужнее на старте. Слушай, возможно. Возможно. Реально БКБ. Ну, хотя на ранней минуте БКБ тоже не хочется покупать. Но потом 6 секунд не становится достаточно рано. Когда коры, допустим, оппонента только-только покупают это БКБ. И у них в этом плане, конечно, есть некое преимущество. Видимо, из-за котла в большей степени купил себе как-то манту. Вот. Ну, опять же, странно. Странно. Конечно, там и Тини очень хорошо играл. В общем, стоило реально купить БКБ и не париться лишний раз. Возможно, игра... Пошла бы по другому пути Но тут 9 класс, я считаю, МВП данной, данной карты, безоговорочная За счет той самой гречки Сделали шикарный минус 4 Забрали Рошана и уже не отпустили карту Да, это было мощно Ну и Лейс здесь тоже неплохо, кстати, отыграл Опять-таки Алибарда да, Тоже неплохо здесь сыграла но, что можно сказать, 33-й на Тимбере было сильно, да, то есть мы видели, что пилил, дэмэджа было много, но этого явно не хватало, к сожалению. Бокс тоже пытался здесь, вот как раз таки два, два героя, скажем так, на которых все держалось, потому что Найнкласс, понятное дело, без сомнений, здесь очень круто сыграл, но и Бокси стоит отметить, что от него тоже шикарная игра, станы по двоим, по трем, по четырем героям мы также видели, Хиксы своевременные. Понятное дело, что герой не то чтобы прямо сложный, но тем не менее, тем не менее, он, оказ... он оказывался в том месте, где в то время, да. И, к сожалению, это не помогло. Ну и вот она цене. Просто 4... 5, 5 брейсеров и арканы. Ну, слушай, а нет ли к этому вопросов? Ни блинка, ни линзы. Просто опять. Вообще ничего нет. Но, у меня есть подозрение, что он прям под самый конец уже докупил брасеры последние. Я думаю, там что-то у него возможно, не, 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 не. Четыре брасера было точно. Uh -huh. или, или даже пять уже было. На моменте ну, слушай, еще наверху там дрались. 5-200. Ну так, да, там все в брасерах у него. Вложился в брасер. Инвестиция в брасер, друзья. Хорошая. Можно сказать, что окупилась. Ну что же, Тундра вот нам показывает э, общую статистику. 30 на 9 урон по героям не сильно отличается. Всего там ну, 20 тысяч. Это не прям вау какой-то. Вот, но тоже Тундра заслужили, я считаю, эту победу. Даже несмотря на замену. Э, Лаис нормально сыграл. То есть хоть и новый игрок да, в Тундре, но Эндином хорошо сыграл, я считаю. Да, более чем. Более чем. Ну и что же, мне вот интересно посмотреть, наверное, на все-таки на группы, да, то есть на, на сеточку, скажем так, если есть возможность, если есть возможность, потому что есть подозрение, что для Ликвид э, как будто бы все. Нет у тебя такого ощущения, да, ты, по-моему, сам об этом и говорил. Да, 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 там для Ликвид все, вот я так поглядывал до этого момента, там у них очень плачевная ситуация была, то есть там счет был 3-7 по 
по картам до данного матча. Все, да, Liquid 100% уже вылетели. Вот, и сейчас мы уже прям точно увидим команды, я думаю, пометят э, нам в статистике команды, которые уже точно покидают э, турнир. Вот. Но там, я тебе скажу, уже есть три состава, которые покидают турнир. Сто процентов. Э, вот. И ты сейчас, То есть вообще думаешь... без шансов, без перегрова, да, 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 без все, ничего. Все, они уже окрасились в красный цвет. Это означает, что статистика настолько плоха, что там уже без шансов. Как ни крути, чтобы не произошло какое-то сверхневероятное чудо, ребята все равно вылетают с Dream League. Вот, есть еще шансы у ВП выйти. Очень небольшие, но имеются по-прежнему. Вот. Вот и статистика, похоже, подъехала. Да, вот они, вот они. Группы свежачок на ваших экранах. И видим мы... Так, ну здесь не помечено красным. Да, смотри, Liquid, One Win и G2IG. Уже 100% вылетели данные команды. А геройки еще держатся, правильно я понимаю? Да, геройки еще держатся, но у них, смотри, у них просто две победы. На самом деле очень важно. Просто по картам в ничью, видишь, они проигрывают очень сильно. Каким-нибудь вертусам. И у Виртусов всего один луз, а у Героик три луза. То есть у них уже прям очень много сыграно. Подожди, Героик. А, у них остался матч против OG, а у ВП против Азуров. То есть я думаю, что у ВП больше шансов тут. ВП реально могут Азуров снести. Хотя бы даже один-один их устроит. А вот OG против Героик. Ну там тоже интересно. Слушай, там прям завтра такой будет день на тоненького. То есть Виртус Про... Можно сказать, что будут цепляться по максимуму за победу завтрашнюю. Но им 100% надо победу забирать. То есть 1-1 не даст им, конечно, гарантий никаких. Вот, а победа прибавит шансов. Ну что же, будем немножечко подтапливать за ВП, наверное, как минимум. Как минимум. Да, да. ВП. Ну, у Team Spirit получается, что они... Они выйдут, я за них не особо переживаю. А у них последний матч против Авроры остался а, завтра. У Спиритов? Спирит. Да, Спирит против Авроры О -о -о -о. последний матч. Вот это будет это очень жарко. Да. Это прям очень жарко. Аврора в хорошей форме. Мне будет очень интересно за этим матчем понаблюдать. Ну, да. Обязательно смотрим, дорогие друзья. Тут других вариантов нет. Серьезно. Потому что вот Аврора сейчас реально в крутой форме и спирит сейчас не, не в самой крутой форме как мы видим но много карт на отдавали поэтому кто знает кто знает может быть и какая-то сенсация небольшая но произойдет а кстати ПБ уже вышли полностью в следующую группу вот у них остался несмотря на то что последний матч с фальконами но они уже сто процентов выходят ну, у них слишком крутая статистика 3 3 0 ну тут безоговорочно ребята что бы ни произошло вот, они в любом случае. Даже пусть они проиграют, это будет статистика 3-3-1. Вообще ничего не значит. Ребята спокойно идут уже в следующую групповую а, стадию. Матчи на завтра. BB Team Falcons, вот как я и говорил. Герой OG, Zurray Virtus Pro и G2 IG, которые вылетели против Gaming Gladiators. То есть у G2 IG уже нет шансов. Все, они, можно сказать, что последний матч играют, собирают чемоданы и едут домой. Сиди дома при этом. Нет, Джутой же вряд ли сидят, сидят дома. Ну, ну, ладно, Надо ладно, было как-то да. приехать в Европу. Ну, ладно, да, точно, они же... Извиняюсь, извиняюсь. Забываю постоянно, да. Что же, следующий матч на 16.30 на основном канале Аврора Спирит. Вот он, наверное, самый интересный, самый жаркий матч, на мой взгляд. На втором канале Liquid Secret, на третьем на Shopify Rebellion Extreme Gaming, ну и на четвертом Ван Вин Тундра. Ван Вин уже тоже вылетели. Тундра... Эй, у них прям очень мало шансов зацепиться. Есть, будет очень забавно, если они просто их за собой вынесут, знаешь, там два их выиграют и просто за собой их утянут домой. Вот это самый забавный момент, когда команда уже сто вылетела и она еще кого-то за собой забирает, кто и так уже прям чуть-чуть ему остается там до проигрыша и вылет из турнира. Забавно будет, забавно. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо кто был сегодня с нами. Я думаю, мы в ближайшее время уже заканчивать, да? Планируем. Да, да, Потому да. что матчи на сегодня кончились. Смотреть больше, к сожалению, нечего. Возможно, параллель там еще, по-моему, что-то идет, да, ты говорил? Да, да, там что-то ребят еще под... идут трансляции. Крит Аврора и Экстрим Гейминг против Ван. 
Да, дорогие друзья, поэтому обязательно, собственно, заходите, смотрите, не пропускайте. Интересные матчи должны быть. Ну, а мы, собственно, сегодня с вами будем потихоньку прощаться. Ты, кстати, завтра еще работаешь? Нет. Да. А, ну я тоже все. Ну что же, всем спасибо большое, что слушали нас, что смотрели, собственно. Замечательные были интересные матчи. Мы свою работу заканчиваем в рамках данного турнира. Будем с вами прощаться полноценно. Есть что сказать еще? Последние слова. Да, благодарю зрителей за присутствие на трансляции. Разного рода были комментарии, но ничего страшного. Все, все хорошо. Я доволен кастом, доволен зрителями. И матчи были очень даже интересными. До новых встреч.